சோ நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படிங்கிற சாப்டர் இயக்க விதிகள் நேத்து கிளாஸ்ல லாஸ் ஆஃப் மோஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா கைனமெட்டிக்ஸ் சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இயக்கவியலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இயக்கம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இயக்கத்துல அந்த பொருள் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி என்ன திசைரேகம் என்ன முடுக்கம் என்ன இதுதான் மெயின் போக்கஸா இருக்கும் இடப்பெயர்ச்சி திசைரேகம் முடுக்கம் அதற்கு எடுத்துக்கூடிய நேரம் அதாவது ஒரு மோஷன் தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்குது என்ன ஸ்பீட்ல போகுது என்ன வெலாசிட்டி என்ன ஆக்சல்ரேஷன் இதுதான் மெயின் அப்செக்டிவா இருக்கும் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படிங்கிறது கைனட்டிக்ஸ பத்தி பேசக்கூடியது அதாவது இயக்கவியல் இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த இயக்கத்துக்கு காரணமான ஆள் யாரு அதை பத்தி பேசக்கூடியது தான் இயக்க விதிகள் சரியா இயக்கத்துக்கு காரணமா இருக்கக்கூடிய ஆள் யாரு மோஷனுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான ஆள் யாருன்னா போர்ஸ் தான் அந்த போர்ஸ பத்தி நமக்கு முதல்ல அறிமுகப்படுத்தினது அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே போர்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்தாலும் அது அறிமுகப்படுத்தினது யாரு நியூட்டன் தான் சோ நியூட்டன் வந்து விசைய பத்தி மூன்று விதிகளா வந்து நமக்கு கொடுக்கிறாரு மூணு லா வந்து நமக்கு சொல்றாரு அதுல முதல் லாக்கு பேரு லா ஆஃப் இனர்ஷியா ரெண்டாவது லா வந்து பார்த்தோம்னா போர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் அண்ட் ஆக்சல்ரேஷன் சொல்லப்படக்கூடியது மூன்றாவது லா வந்து எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் சரியா தர் இஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபார் எவ்ரி போர்ஸ் தர் இஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் போர்ஸ் ஒவ்வொரு விசைக்கும் ஒரு சமமான எதிர் விசை உண்டு இதுதான் மூன்று விதிகள் முதல் விதியில அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு நிலைமை விதி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் சொல்றாரு லா ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட சொல்றாரு லா ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னா எந்த ஒரு பொருளும் தன்னோட நிலையிலேயே இருக்கத்தான் முயற்சி பண்ணும் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டுமே வந்து பார்த்தோம்னா தன்னோட ஸ்டேட் என்னவோ அந்த ஸ்டேட்ல அப்படியே இருக்கத்தான் ட்ரை பண்ணும் அது ரெஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா ரெஸ்ட்லயே இருக்கும் மூவிங்ல இருந்துச்சுன்னா மூவிங்லயே இருக்கும் அது எப்ப அந்த ரெஸ்ட்ல இருந்து பொசிஷன் மாறும் அப்படின்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு விசையை கொடுத்தீங்கன்னா அது மாறும் சோ விசை செயல்படுத்தப்படாத வரை ஒரு பொருள் ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கும் இல்லைனா யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல தான் இருக்கும் போர்ஸ் ஒண்ணு கொடுக்காத வரைக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்லயோ அல்லது யூனிஃபார்ம் மோஷன்லயோ இருக்கும் இந்த ரெஸ்ட்லயோ இல்ல யூனிஃபார்ம் மோஷன்லயோ கண்டினியூஸா இருந்துகிட்டு இருக்கிறதுக்கு பார்த்தா இனர்ஷியா யாருக்கு மாஸ் அதிகமா இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இனர்ஷியா அதிகமா இருக்கும் யாருக்கு மாஸ் அதிகமா இருக்கோ அவங்களுக்கு இனர்ஜி அதிகமா இருக்கும் சரியா யாருக்கு நிறை அதிகமோ அவங்களுக்கு நிலைமம் அப்படிங்கிற எனர்ஜி அதிகம் ரெண்டாவது விதியில ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு நான் போர்ஸ் கொடுத்தேன்னா ரெண்டு விஷயம் மாறும் ஒண்ணு ரெண்டு விஷயத்தை பொறுத்துதான் அந்த போர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இருக்கும் ஒண்ணு மாஸ் இன்னொன்னு ஆக்சலரேஷன் மாஸ் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஆளுக்கு போர்ஸ் கொடுத்தோம்னா கம்மியாக தான் ஆக்சலரேட் ஆவாங்க மாஸ் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஆளுக்கு ஆக்சலரேட் கொடுத்தா மெதுவாக தான் ஆக்சலரேட் ஆவாங்க மாஸ் கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்கு ஆக்சலரேஷன் கொடுத்தா வேகமா ஆக்சலரேட் ஆவாங்க அதாவது நிறை அதிகமா இருக்க பொருளுக்கு விசை கொடுக்கும் போது அவங்க மெதுவாக தான் நகருவாங்க சரியா மெதுவான முடுக்கத்தை தான் பெறுவாங்க நிறை கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்கு விசை கொடுத்தா வேகமா முடுக்க பெறுவாங்க ரைட்டா அடுத்து உந்து அழிவின்மை விதினா என்னன்னு பார்த்தோம் ஒரு அமைப்புல இருக்கக்கூடிய ஆரம்பத்துல இருந்த உந்தமும் இறுதி உந்தமும் சமமா இருக்கும் ஒரு சிஸ்டம்னு ஒண்ணு இருக்குதுன்னா அதுல நிறைய பொருட்கள் இருக்கும் அந்த பொருட்களோட இன்ஷியல் மொமெண்டம் தொடக்க உந்தம் என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுதான் இறுதி உந்தத்துக்கு சமமா இருக்கும் ஏன் இந்த உந்தம் மாறுது அப்படின்னா அந்த பொருட்களுக்கு இடையில ஏதாச்சும் ஒரு விசை பரிமாறப்பட்டாது அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு இன்பிட் வீடுற ஏதாச்சும் ஒரு போர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அங்க வந்து என்னாகும் மொமெண்டம் வந்து பார்த்தோம்னா சேஞ்ச் ஆகும் அப்படி சேஞ்ச் ஆகும் போது தொடக்கத்துல இருந்த மொத்த மொமெண்டம் வந்து பார்த்தோம்னா இனிஷியலா இருக்கக்கூடிய மொத்த மொமெண்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் மொமெண்டத்துக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் தொடக்க உந்தம் வந்து பார்த்தோம்னா இறுதி உந்தத்துக்கு சமமா இருக்கும் சரியா இதை வச்சுதான் மூணு விஷயங்கள் பார்த்தோம் ஒரு துப்பாக்கி ஒரு துப்பாக்கியோட சரியா பின்னோக்கிய திசை வேகம்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரீகாய் விளாசிட்டி ஆஃப் கன் அப்புறம் ஒரு ராக்கெட்ல வரக்கூடிய த்ரஸ்ட் போர்ஸுக்கு என்ன காரணம் ராக்கெட்ல ஏற்படக்கூடிய உந்து விசைக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தோம் இப்போ ஒரு
இந்த கேள்வி பாருங்க weighing 80 kg is standing on a trolley weighing 320 kg adavadhu 320 kg edaiyulla nerayulla seriya நிறையுள்ள ஒரு ட்ராலியின் மீது சரியா ஒரு ஒரு கல்லு வண்டியின் மீது எண்பது கிலோ எடையுள்ள எண்பது கிலோ நிறையுள்ள மனிதன் நிற்கிறான் சரியா அந் அவன் அந்த வண்டியில் ஒரு மீட்டர் பெர் செகண்ட் என்ற வேகத்தில் நடந்தால் சரியா அவனுடைய இடப்பயிற்சி இடப்பயிற்சி நாலு வினாடிகள் கழித்து எவ்வாறு இருக்கும் அதாவது displacement? after 4 second so kelvi kelvi ellarkum purinjirukum nenikira adavadhu yen irukiradhu puriyalana situation matta enna nu solra understand pannunga kelvi enna apdi kekkranga appadina oru trolley irukudhu seriya oru trolley trolley na theriyudhiya trolley la vandu paathumna இங்க ஒரு மனுஷன் நிக்கிறான் இங்க ஒரு மனுஷன் நிக்கிறான் இந்த ட்ராலியோட வெயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி இருபது கிலோன்னு சொல்றாங்க இவனோட வெயிட் வந்து எண்பது கிலோ சரியா எண்பது கிலோ இப்ப வந்து பார்த்தோம்னா இவன் வந்து ஒரு மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படிங்கிற வேகத்துல நடக்க ஆரம்பிச்சான் சரியா தரைய பொறுத்து தரைய பொறுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இங்க இப்ப இவன் இங்க இருக்கிறான்னு வைங்களேன் இங்க இருந்து ஒரு மீட்டர் பெர் செகண்ட் வேகத்துல நடந்தான்னா மொத்தமா நாலு செகண்ட்ல நாலு செகண்ட் கழிச்சு எவ்வளவு தூரம் போயிருப்பான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாங்க ஸோ இந்த கேள்வியை நீங்க பார்க்கும்போது ஈஸியா பதில் சொல்ற மாதிரி தெரியும் என்னப்பா ஒரு மீட்டர் பெர் செகண்ட் வேகத்துல போறான் நாலு செகண்ட் போறான் நாலு மீட்டர் போறா நம்ம ஈஸியா முடிக்கலாம அப்படின்னு பார்த்தா அதான் இல்ல ஏன்னா அவன் ட்ராலி வேற நடத்துறான் சரியா ஒருத்தன் ட்ராலினா தெரியும் இல்லையா கீழே வந்து வீடு இருக்கும் எண்பது கிலோ வெயிட் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் சரியா ட்ராலி மேல நடக்க ஆரம்பிச்சா அப்படின்னா இந்த ட்ராலி என்ன ஆகும் இந்த ட்ராலி என்ன ஆகும் கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ட்ராலி அப்படியே நிக்குமா இல்ல வந்து பார்த்தோம்னா ட்ராலியும் அவங்க கூட சேர்ந்து மூவ் ஆகுமா நிக்கும் 
அவனும் அந்த ட்ராலியை எழுதிக்கிட்டே நடப்பானா முன்னூத்தி இருபது ரூபாய் இருக்கக்கூடிய ட்ராலி எழுதிக்கிட்டே நடப்பானா முன்னாடி பக்கம் மூவ் ஆகுமா பின்னாடி பக்கம் மூவ் ஆகுமா யோசிச்சு பாரு அதனாலதான் கேக்குறாங்க அவங்க கூட வீசி எந்த ட்ராலி நகராது அப்போ அவன் இந்த பொசிஷன்ல இருக்கான் அப்படின்னா இந்த பொசிஷன்ல இருந்து உண்மையிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறுமனை கிரௌண்ட்ல நடந்தா நாலு மீட்டர் போயிருப்பான் சரியா கிரௌண்ட்ல நடந்ததுனால நாலு மீட்டர் போயிருப்பான் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் ட்ராலி வேற இருக்கான் சோ அவன் நாலு மீட்டர் இங்க ட்ராலில நடந்தாலும் ட்ராலி கொஞ்ச தூரம் பின்னாடி போயிருக்கும் ட்ராலி நேருக்கும் கொஞ்ச தூரம் பின்னாடி போயிருக்கும் அப்ப அதுக்கு ட்ராலியோட பேக்வேர்ட் ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கணும் விடி என்ன ட்ராலியோட பின்னோக்கி திசை வேகம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அவனோட முன்னோக்கி விசேஷ திசை வேகம் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனா அவன் முன்னாடி நடக்கிறதால ட்ராலியோட பின்னோக்கி திசை வேகத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் எங்க ஸ்டெப் அப்போ இதுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்ன அவன் நடக்கும் போது அவனுக்கு எண்பது கிலோ அவனுக்கு எண்பது கிலோ அவனோட உந்தம் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த மனிதனின் உந்தம் வந்து பார்த்தோம்னா மொமெண்டம் ஆஃப் மேன் மேன் வந்து பார்த்தோம்னா ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து அந்த சிஸ்டம் வந்து ரெஸ்டாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த சிஸ்டம் வந்து பார்த்தோம்னா என்னவா இருக்குது ஓய்வுல தான் இருக்குது ஸோ இவன் நடக்கிறதுனால தான் ஒரு உந்தம் வந்து பார்த்தோம்னா உருவாகுது அப்போ அவன் கொடுக்குற உந்தம் தான் அவன் கொடுக்குற உந்தம் தான் அந்த மொத்த அமைப்போட உந்தத்துக்கு சமமா இருக்கும் அந்த அமைப்பின் உந்தத்துக்கு சமமா இருக்கும் அந்த அமைப்பின் உந்தம் மாஸ் ஆஃப் சாரி மொமெண்டம் ஆஃப் சிஸ்டம் அவன் அந்த ட்ராலி மட்டும் இல்ல என்டையர் அந்த சிஸ்டம் அவனும் ட்ராலியும் சேர்ந்த என்டையர் சிஸ்டத்தோட மொமெண்டத்துக்கு சமமா இருக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்டெப்பு நான் என்ன பண்ணணும் அவனோட உந்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் மென் என்ன <laughs> ட்ராலி மட்டும் வந்து பார்த்தோம்னா பின்னாடி போகல அவன் முன்னாடி போகும்போது ட்ராலி அவனையும் இழுத்துக்கிட்டு தான் பின்னாடி போகுது ஸோ மாஸ் ஆஃப் மென் ப்ளஸ் மாஸ் ஆஃப் ட்ராலி இன்ட்டு பேக்வேர்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் ட்ராலி அதாவது நல்லா கவனிக்கணும் அவன் முன்னாடி போகும்போது அவனோட நிறை அவனோட திசை வேகம் போடுறோம் இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா அங்கே உருவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உந்தம் ஆனால் இப்படி அவன் நடக்கிறதால அந்த ட்ராலி பின்னாடி போகுது ட்ராலி பின்னாடி போகிறதால கூடவே சேர்ந்த அவனும் பின்னாடி போவான் அப்ப அந்த அமைப்போட உந்தம் அந்த மொமெண்டத்தோட உந்தம் அந்த சிஸ்டமோட மொமெண்டம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அவனோட நிறையும் ட்ராலியோட நிறையும் மாஸ் ஆஃப் மென்னும் மாஸ் ஆஃப் ட்ராலியும் சேர்ந்து என்னாகும் பின்னாடி ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்துல போவாங்க அப்ப அந்த அந்த வேகத்தை கண்டுபிடிச்சாதான் எனக்கு மொத்தமா எவ்வளவு டிஸ்பிளேஸ் பண்ணு தெரியும் இப்ப எனக்கு மாஸ் ஆஃப் மென் வந்து எண்பது கிலோன்னு தெரியும் வெலாசிட்டி வந்து ஒன்னு இது எண்பது இது வந்து பார்த்தோம்னா முன்னூத்தி இருபது இது எவ்வளோன்னு தெரியாது சரியா வெலாசிட்டி ஆஃப் ட்ராலி என்னன்னு தெரியாது அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் ட்ராலி கண்டுபிடிக்கும் போது எண்பது பை நானூறுன்னு வருது சரியா இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா எயிட் பை ஃபார்ட்டி அல்லது ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் பின்னோக்கி இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் பின்னோக்கி இருக்கும் சரியா அப்போ அவன் போறது ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட்ல அந்த ட்ராலி பின்னாடி போறது வந்து பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட்ல அப்போ நிகர திசை வேகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிகர திசை வேகம்னு சொன்னாலும் சரி நெட் வெலாசிட்டி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 
அல்லது ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஒப்புமை வேகம்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளவு அவன் முன்னாடி ஒரு மீட்டர் பெர் செகண்ட்ல போறான் சாலை பின்னாடி பாயிண்ட் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட்ல போகுது அப்ப கரெக்டா பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் தான் அவனோட திசை வேகம் அப்போ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட்ல என்ன கேக்குறாங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேக்குறாங்க இடப்பயிற்சி கேக்குறாங்க இடப்பயிற்சி கேக்குறாங்க இடப்பயிற்சி என்னவா இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு எத்தனை செகண்ட்ல கேக்குறாங்க நாலு செகண்டுக்கு அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் இதுதான் ஸோ ஃபோர் மீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தோம்னா அவன் நார்மலாக போயிருக்கும் போது இருக்கக்கூடியது அதுவே வந்து சிஸ்டம் வந்து பேக்வேர்டில் இருக்கிறதால அவன் முன்னாடி நடக்கும் போது ட்ராலி பின்னாடி போகிறதால சரியா இடப்பயிற்சி எவ்வளோவா இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் டூ மீட்டராக இருக்கும் சரியா புரிஞ்சுதுனா மெசேஜ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் கிளியரா இல்லையா சார் நெட் வெலாசிட்டி மட்டும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க சார் நெட் வெலாசிட்டி அதாவது அவ முன்னாடி பார்க்க வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு மீட்டர் பெர் செகண்ட் வேகத்தில் போறான் அப்படி அவன் முன்னாடி போறதால ட்ராலி வந்து பின்னாடி அவனை பிடிச்சி பாயிண்ட் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட்ல ட்ராலி பின்னாடி போகுது அப்போ நிகர திசை வேகம் என்ன சரியா அடுத்த டாபிக் போலாம் சார் எஸ் சார் அகெயின் அந்த சுச்சுவேஷன் மட்டும் கொஞ்சம் एक्सप्लेन பண்ண முடியுமா சார் சிச்சுவேஷன் ஒரு ட்ராலி மேல ஒரு மனிதன் நிக்கிறான் ட்ராலி மேல ஒருத்த நிக்கிறான் அவன் வந்து பார்த்தோம்னா ட்ராலியோட வெயிட் வந்து பார்த்தோம்னா முன்னூத்தி இருபது கிலோ அவனோட வெயிட் எண்பது கிலோ சரியா அவன் வந்து ட்ராலி மேல ஒரு மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படிங்கிற வேகத்துல நடக்கிறான் சரியா அதுதான் அங்க ஸ்டெப் அப்படி நடந்தான்னா ஃபோர் செகண்ட் கழிச்சு அவனோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத கேள்வி ஸோ ஒரு மீட்டர் பெர் செகண்ட்ல நடக்கும் போது நார்மலா நடந்தாங்கன்னா நாலு செகண்ட்ல நாலு மீட்டர் போயிடுவாங்க ஆனா ட்ராலி மேல நடக்கும் போது ட்ராலி பின்னாடி பார்க்க போகும் அந்த பின்னாடி பார்க்க போறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த மொத்த சிஸ்டமும் ரெஸ்ட்ல இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு அந்த மொத்த சிஸ்டமோட மொமெண்டமும் என்னவா இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு ரெஸ்ட்ல இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு உந்தம் வந்து பார்த்தோம்னா ஓய்வுல இருந்துட்டு இருந்துச்சு இவன் நடக்கும் போது அங்க ஒரு உந்தத்தை உண்டாக்குறான் ஒரு விசையை கொடுக்குறான் அதனால அந்த மொத்த சிஸ்டமும் என்ன ஆகுது பின்னாடி போக ஆரம்பிக்குது இவன் முன்னாடி போகிறான் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது பின்னாடி போகுது அப்ப இவனோட மொமெண்டமும் சிஸ்டமோட மொமெண்டமும் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு சிஸ்டமோட பேக்வேர்ட் வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நெட் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சு ஓவராலா எவ்வளவு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கான்னு பாக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்து ஈக்ரிபிரியம் ஆஃப் கன்கரண்ட் போர்சஸ் கன்கரண்ட் போர்சஸ் கன்கரண்ட் போர்சஸ் அப்படின்னா ஒற்றை புள்ளியில் சந்திக்கக்கூடிய விசைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் சரியா கன்கரண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒரே புள்ளியில் மீது உள்ள விசைகளின் சமநிலை சரியா சோ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு புள்ளி இருக்குது 
இந்த புள்ளிக்கு மேல ஒரே நேரத்துல ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விஷயங்கள் செயல்படுது அப்படின்னா இப்போ ஒரு விஷயம் இப்படி செயல்படுது எஃப் ஒன் இன்னொரு விஷயம் இப்படி செயல்படுது எஃப் டூ இன்னொரு விஷயம் இப்படி செயல்படுது எஃப் த்ரீ சரியா இப்ப நான் இங்க வந்து பார்த்தோம்னா த்ரீ ஃபோர்சஸ் ஆர் ஆக்டிங் அட் ஏ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர்சஸ் ஆர் ஆக்டிங் அட் ஏ பாயிண்ட் சரியா அப்ப இந்த போர்சஸ்க்கு பேர் தான் என்ன பேர் அப்படின்னா கண்கரண்ட் போர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு கண்கரண்ட் போர்சஸ் மூன்று விசைகள் மூன்று விசைகள் ஒரே புள்ளியின் மீது செயல்படுகின்றன ஒரே புள்ளியின் மீது செயல்படுகின்றன ஒரே <laughs> 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 ஒரு புள்ளியில மூணு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட விசை என்னவாகும் என்ன இதுதான் இதுக்கு ரெண்டு வழிகள் இருக்குது இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வழிகள் இருக்குது முதல் விதையை சொல்லிடுறேன் காமனா இருக்கக்கூடிய ரூல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் இந்த மாதிரி இத டீல் பண்றதுக்கு நல்லா கவனிங்க இப்ப எனக்கு ஓங்குற புள்ளிக்கு மேலதான் இந்த மூன்று விஷயங்கள் செயல்படுதுன்னா ஓங்குற புள்ளியில என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வரைஞ்சுக்குங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வரைஞ்சுக்குங்க சரியா ஒரு விசை இப்படி பார்க்க செயல்படுது எஃப் இன்னொரு விசை இப்படி பார்க்க செயல்படுது எஃப் டூ இன்னொரு விசை கீழே பார்க்க எப்படி செயல்படுது எஃப் த்ரீ சரியா மூணுமே மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ல இதை பிடிச்சி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா மூணு பேரும் இப்போ ஒரு விசை இப்படி செயல்படுது அப்படின்னா நான் முதலே சொன்ன கைனமெட்டிக்ஸ் நடத்தும் போதே சொன்னேன் ஒரு விசை ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிள் தான் இப்படி செயல்படுது அப்படின்னா இந்த விசையினால ரெண்டு விதமான இம்பாக்ட் இருக்கும் ஒரு போர்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிள்ல எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கு ரெண்டு விதமான இம்பாக்ட் இருக்கும் ஒண்ணு இது ஹரிசாண்டலா எஃப் காஸ் தீட்டாவை கொடுக்கும் வெர்டிகலா எஃப் சைன் தீட்டாவை கொடுக்கும் சரியா அதாவது இதோட ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல எஃப் காஸ் தீட்டா அப்படிங்கிற போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல மேல் நோக்கி வந்து பார்த்தோம்னா எஃப் சைன் தீட்டா அப்படிங்கிற போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அந்த அடிப்படையில் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த எஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த எஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது தீட்டா ஒன்னு அப்படிங்கிற ஆங்கிள்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா இது இங்க பார்க்க செயல்படக்கூடியது எஃப் ஒன் காஸ் தீட்டா மேல பார்க்க செயல்படக்கூடியது எஃப் ஒன் சைன் தீட்டா ஒன் அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தோம்னா ஆங்கிள் என்னன்னு பாக்குறீங்க இது தீட்டா டூ அப்படின்னா இது இந்த சைடு பார்க்க செயல்படக்கூடியது எஃப் டூ காஸ் தீட்டா டூ இதுக்கு மேல பார்க்க இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா எஃப் டூ சைன் தீட்டா டூ அடுத்து கீழே இருக்கிறது நேர வெர்டிகலா கீழே பார்க்க தான் இருக்குது இதை ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்ல இது கீழே பார்க்க எஃப் த்ரீன்னு இருக்குது அவ்வளவுதான் ஏன்னா ஆங்கிள் இருக்கும் போதுதான் ஹரிசாண்டல் தனியா வெர்டிகல் தனியா பிரிக்கணும் ஸ்ட்ரைட்டாவே இருக்குது அப்படின்னா நீங்க பிரிக்க தேவையில்ல சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா வந்து இதுக்கு மேல செயல்படக்கூடிய ஹரிசாண்டல் போர்ஸ் என்னன்னு பாக்கணும் ஹரிசாண்டல் போர்ஸ் அதாவது கிடைத்தல விசை மொத்தமா எவ்வளவு இருக்குதுன்னு பாக்கணும் யார்லாம் கிடைத்தல விசை எஃப் ஒன் காஸ் தீட்டா ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு கிடைத்தல விஷயம் இந்த திசையில அதே மாதிரி இப்படி பார்க்கும்போது எஃப் டூ காஸ் தீட்டா டூ அப்படிங்கிறது அனதர் கிடைத்தல விசை சரியா எஃப் ஒன் காஸ் தீட்டா ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹரிசாண்டல் போர்ஸ் எஃப் டூ காஸ் தீட்டா டூ அப்படிங்கிறது அனதர் ஹரிசாண்டல் போர்ஸ் சரியா அப்போ எஃப் த்ரீக்கு எதுவுமே கிடையாது மொத்தமா எவ்வளவு ஹரிசாண்டல் போர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் நமக்கு தெரியும் ரைட் சைட்ல இருந்துச்சுன்னா பிளஸ் 
minus left side there is minus. This is the most important horizontal force. This is horizontal force. That is the summation of vertical force. Vertical force is the F1 sin theta 1. This is F1 and the F2 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 F2 sin theta 2. F2 and the upward force. That is F3 F3 Kerala Pakar. So, if you moon F1 sin theta 1 F1 sin theta 1 F2 sin theta 2 Minus F3 Kerapaka. Upon is the Nihara summation of vertical force. Summation of vertical force. Sorry, up. Upon is Rendu Kum, Motama on the Patana, if your force summation of H, if your force summation of V. Upon if you moon to Visegalo, in the moon to Kum made Pata Visegalo in the Pulida act of Buddha. Wongra Pulida. Either three or more than three forces act on both. You can see horizontal and the visible order, horizontal forces and the forces order, horizontal forces. Predator Kuru and Pakano, Sengutu Kuru, vertical forces and then Pakano, horizontal are the full act from vertical are the full act from upon multiple forces the Kuria or system in the Madri or type of Marigo. Horizontal I will have worked with it, vertical I will have worked with it. Kedetalama, I will have worked with it, Senguta, I will have Abdin Sultan, Mari Room. Seria Abdi Marichi Abdina, Ninga, Urpuliki Mala, rent forces perpendicular act of Bode, Nigger I will say R. Resultant force R, Ningana can be given up root of summation of Pachi square plus summation of V square. I will put a conviction. In the Nigger I will say, Yana who is rent a phone, Nadukula, either or Puli the sale for home, other than every can be given up. Pythagoras theory to use punny, summation of Pachi square plus summation of V square. And I play R with the Abdina, either compare in the horizontal summation of H, either vertical summation of V of now, R is equal to summation of Pachi square plus summation of V square. Abdin put it, Rumba Elmia, Rala, and Abdicum Yum. Seria Ade Marie in the R Yulu angle, the Kuma Binger, the Ningus of Yum. Seria Alpha now in the angle, the Kuma Chitana Alpha angle, the number of Kumna, tan alpha is equal to. Summation of V by summation of H. Alpha is equal to tan inverse of summation of V by summation of H. Three pin soldier, Punjiko Merchipanga Punjiko Merchipanga or a period system regular or period system regular. The system la, Ure Narathala, Wonder to make but a visible sale but then Wengla, Ure Narathala, more than. One forces or pulley ki mela act aagde the abdi na uda anthe the inge pa kar kar the F one the F one theta one abdi kar angle le rakhte the inge pa kar kar the F two the F two theta two abdi kar angle le rakhte the theya ipre le kar the F three F three type abdi potu ka theya idhe theta three abdi kar angle le rakhte the theya adto ande patham na idhe F four okay ya. This is the same thing. We will see the same thing. We will see the same thing. We will see the same thing. So, we will see the same thing. We will see the same thing. We will see the same thing. We will see the F2 kun or single to visit vertical force Adiana F2 sin theta 2. I am a F3 kin or horizontal force circum Adiana F3 cos theta 3. Adakin or single to visit Kiravakarko Adiana F3 sin theta 3. So near Pagano or force of B in the direction of Potuka Abdina, Adiganato, right side down. Malabaka Potuka Abdina, right up. If we Potuka Abdina, Right up, left up. This is very F format. Now, summation of Hutch path is 
நிகர ஹரிசாண்டல் போர் நிகர கிடைத்தல விசை சமேஷன் ஆஃப் வச்சு நெட் ஹரிசாண்டல் போர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இது ஒன்னு எஃப் காஸ் தீட்டா ஒன் இந்த சைடு அடுத்து எஃப் த்ரீ காஸ் தீட்டா த்ரீ அதுவும் வளர்ந்துபுறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் வளர்ந்துபுறம் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இடதுபுறம் இருக்காங்க அப்போ எஃப் ஒன் காஸ் தீட்டா ஒன்னும் எஃப் த்ரீ காஸ் தீட்டா த்ரீயும் வலதுபுறமா இருக்குது மைனஸ் சரியா எஃப் ஃபைவ் எஃப் டூ காஸ் தீட்டா டூ இவங்க ரெண்டு பேரும் இடதுபுறமா இருக்காங்க லெப்ட் சைட்ல இருக்காங்க அதே மாதிரி சமேஷன் ஆஃப் பி பாக்குறாங்க இது மேல பாக்க இருக்குது இது மேல பாக்க இருக்குது யாரெல்லாம் கீழே பாக்க இருக்கா இது கீழே பாக்க இருக்குது இந்த எஃப் ஃபோர் கீழே பாக்க இருக்குது எஃப் ஃபைவ் வந்து பார்த்தோம்னா ஹரிசாண்டலாவே இருக்கிறதால அதுக்கு ஆங்கிள் எல்லாம் போட தேவையில்லை அது ஆல்ரெடி ஹரிசாண்டலா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்குது அதுக்கும் அதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஆங்கிள் போட தேவையில்லை ஆனா எஃப் டூ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது அப்ப அந்த ஆங்கிளுக்கு ஹரிசாண்டல் மட்டும் என்னன்னு பாக்கணும் மேல பாக்க இருக்கிறது எஃப் ஒன் சைன் தீட்டா ஒன் பிளஸ் எஃப் டூ சைன் தீட்டா டூ கீழே பாக்க இருக்கிறது யாருன்னா மைனஸ் எஃப் த்ரீ சைன் தீட்டா த்ரீ மைனஸ் எஃப் ஃபோர் அப்போ மொத்தமா இருக்கக்கூடிய இந்த நாலு விஷயங்கள் அஞ்சு விஷயங்களை நான் வந்து ஒரு நிகர ஹரிசாண்டல் போர்ஸ் நெட் ஹரிசாண்டல் போர்ஸ் நெட் வெர்டிகல் போர்ஸ் பிரிச்சுட்டேன் நெட் ஹரிசாண்டல் போர்ஸ் நெட் வெர்டிகல் போர்ஸ் இப்படித்தான் இருக்கணுமான்னு கேட்டா இல்ல இப்படி கூட இருக்கலாம் சமேஷன் ஆஃப் ஹச் இப்படி இருக்கலாம் சமேஷன் ஆஃப் பி இப்படி இருக்கலாம் அல்லது சமேஷன் ஆஃப் ஹச் இப்படியும் சமேஷன் ஆஃப் வி கீழே பார்க்கவும் இருக்கலாம் அல்லது சமேஷன் ஆஃப் ஹச் இப்படியும் சமேஷன் ஆஃப் வி கீழே பார்க்கவும் இருக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிக்ஸ் மாதிரிதான் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய்ல இருக்கலாம் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ல இருக்கலாம் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ல இருக்கலாம் மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய்ல இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நிகர விசை அப்படிங்கிறது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சமேஷன் ஆஃப் ஹச் ஸ்கொயர் பிளஸ் சமேஷன் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இன்பிடிவின் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆங்கிள் ஆல்ஃபான்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆங்கிள் சொல்லுவோம் ஆல்ஃபா இங்கே பார்த்தோம்னா ஆல்ஃபா அப்போ இந்த ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இந்த ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தா இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் வரும் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து என்ன வரும் இவங்களால மொத்தமா வந்து பார்த்தோம்னா இந்த பாடி வந்து இப்படி மூவ் ஆகுதுப்பா இதுதான் ரிசல்டன் சொல்லிட்டீங்கன்னா புரிஞ்சுதாங்க சார் இந்த வெர்டிகல் லைன்ல f2 sin θ2 எப்படி சார் ப்ளஸ் பண்ணுது f2 sin θ2 அப்படிங்கிறது மேல பக்கம் இருக்கா கீழ பக்கம் இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கணுமே தவிர காஸோட இத பார்க்க கூடாது அது அது இந்த இந்த சைடு இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக f2 அப்படிங்கிறது இரண்டாவது குவாட்ரல்ல இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காகவே நெகட்டிவ் போட கூடாது sin பொறுத்த வரைக்கும் மேல பக்கம் இருந்தா ப்ளஸ் கீழ பக்கம் இருந்தா மைனஸ் சரியா இப்படி ஒருத்த இருக்கு அப்படினா இவனோட வெர்டிகல் போர்ஸ் அப்படிங்கிறது மேல பக்கம் இருக்கும் இவனால இந்த பொருள் வந்து வெர்டிகலா மேல பக்கத்தான் மூவ் ஆகும் கீழே பக்கம் மூவ் ஆகுது மேல பக்கம் மூவ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா பிளஸ் தான் சரியா சோ வெர்டிகலுக்கு மேலையா கீழேயான்னு பாக்கணும் ஹரிசாண்டலுக்கு லெப்டா ரைட்டான்னு பாக்கணும் இதுலயே ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் இப்ப இருக்கிறதுல ஒரு சின்ன ஸ்பெஷல் டைப் எல்லாத்துக்குமே நான் இப்படி போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்ல ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து அதுல ஒண்ணுதான் வந்து பார்த்தோம்னா அதாவது லாமியின் தேற்றம் ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டிஷனுக்கு இந்த லாமியின் தேற்றத்தை அப்ளை பண்ணலாம் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா இருக்கணும் forces seriya acting in a plane acting in a plane at same point at same point seriya same point acting outwards outwards adavadhu moonru visaigal 
ஒரு தளத்தில் உள்ள ஒரே தளத்தில் ஒரே தளத்தில் ஒரு புள்ளியில் இருந்து ஒரு புள்ளியில் இருந்து வெளிநோக்கி செயல்பட்டார் மட்டும் வெளியே பார்க்க ஆக்ட் ஆகுது போன வாட்டி இதே கண்டிஷன் தான் போட்டேன் சரியா இந்த கண்டிஷனை வந்து பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலாக சால்வ் பண்ணுறது மேலே இருக்கக்கூடிய மெத்தட் தான் சரியா பட் அது த்ரீ ஃபோர்ஸஸ்ன்னு வரும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேலைகள் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் தான் இந்த ராமி செய்கிற மூணு ஃபோர்ஸஸ் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ இந்த மூணு ஃபோர்ஸஸ் ஒரு இதில் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா சரியா இவங்க மூணு பேரும் இந்த புள்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஒரு விஷயம் சொல்ல மாட்டேன் செயல்படுது நாலு விசைகள் செயல்பட்டும் இந்த சிஸ்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டம் வந்து ஈக்லிபிரியம்ல இருக்கு அப்படின்னா சிஸ்டம் இஸ் இன் ஈக்லிபிரியம் அதாவது அந்த அமைப்பு சமநிலையில் இருக்குமானால் சமநிலையில் இருக்குமானால் நாலு பேர் நாலு வித்தியாசமான டைரக்ஷன்ல பிடிச்சி இருக்கிறாங்க இருந்தும் அந்த அமைப்பு எங்கேயுமே மூவ் ஆகலன்னு வைங்க எங்கேயுமே மூவ் ஆகலன்னு வைங்க அப்போ இந்த நிகர விசை கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா இது என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா ஜீரோவா இருக்கணும் நெட் போர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னவா இருக்கணும் ஜீரோவா இருக்கணும் நெட் போர்ஸ் நிகர விசை ஜீரோவா இருக்கணும் நாலு பேர் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பொருள் இருக்குது ஒருத்தர் இப்படி பார்க்க எண்பது நியூட்டன் பிடிச்சி இருக்கிறான் இன்னொருத்த இப்படி ஆப்போசிட்ல எண்பது நியூட்டன் போர்ஸ் கொடுத்து இருக்கிறான் இந்த பொருள் நகருமா நகராது ஏன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய நிகர விசை ஜீரோ ஈஸியா சொல்லிட்டோம் லெப்ட்ல ஒருத்த ரைட்ல ஒருத்த எண்பது எண்பது கொடுக்குறாங்க இது நகராதுன்னு சொல்லிட்டு அதுவே அதுவே அதுக்கு பதிலா நாலு போர்சஸ் நாலு டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ல கொடுக்கும் போது நீங்க இந்த ஆறு தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஆறு ஜீரோவா வந்துருச்சு அப்படின்னா நாலு போர்சஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அது என்ன ஆகல நாலுமே வந்து பார்த்தோம்னா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சரிசமமா வந்து பார்த்தோம்னா என்ன ஆகுது ஆக்ட் ஆகுது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லயே ஆக்ட் ஆகுது அதனால நெட் போர்ஸ் வரவே இதுன்னு அர்த்தம் சரியா சோ இங்கேயும் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அதே கண்டிஷன் தான் இந்த சிஸ்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈக்லிபிரியம்ல இருக்கு அப்படின்னா சிஸ்டம் இஸ் இன் ஈக்லிபிரியம் இந்த அமைப்பு சமநிலையில் இருந்தால் சமநிலையில் இருந்தால் சரியா இப்போ போன வாட்டி வந்து பார்த்தோம்னா நான் வந்து ஆங்கிள் போட்டேன் எஃப் ஒன் எவ்வளவு ஆங்கிள் எஃப் டூ எவ்வளவு ஆங்கிள் எஃப் த்ரீ எவ்வளவு ஆங்கிள் போட்டேன் இந்த லாமி சேரத்துக்கு வந்து பார்த்தோம்னா நீங்க என்ன ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த எஃப் ஒன்னுக்கும் எஃப் டூக்கும் இன்பிடிவில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன எஃப் டூக்கும் எஃப் த்ரீக்கும் இன்பிடிவில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன எஃப் த்ரீக்கும் எஃப் ஒனுக்கும் இன்பிடிவில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன மூன்று விஷயத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய இடையில இருக்கக்கூடிய ஒன்றுக்கு ஒன்று இடையில இருக்கக்கூடிய கோணங்கள் என்ன பாருங்க எஃப் ஒன் இருக்கு இல்லையா இந்த எஃப் ஒனுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் ஆல்பான்னு வச்சுக்கிறேன் எஃப் டூ இருக்கு இல்லையா எஃப் டூ எஃப் டூக்கு நேராக ஆப்போசிட் இருக்கிறத பீட்டான்னு வச்சுக்கிறேன் எஃப் த்ரீ இருக்கு இல்லையா எஃப் த்ரீக்கு நேராக ஆப்போசிட் இருக்கிறத காமான் வச்சுக்கிறேன் பாருங்க எஃப் ஒனுக்கு ஆப்போசிட் அதாவது எஃப் டூக்கும் எஃப் த்ரீக்கும் இடு நடுவில் இருக்கிறது ஆல்பா சரியா எஃப் டூக்கு எஃப் த்ரீக்கு நடுவில் இருக்கிறது ஆல் ஆல்பா அடுத்து எஃப் டூ எடுத்துக்கிறேன் எஃப் டூக்கு நேரம் ஆப்போசிட் எஃப் ஒனுக்கும் எஃப் த்ரீக்கும் நடுவில் இருக்கிறது பீட்டா எஃப் ஒனுக்கும் எஃப் டூக்கு இடையில் இருக்கிறது தாமா சரியா இப்படி ஆங்கிள நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன்ல இந்த சிஸ்டம் சமநிலையில் இருக்கு நகரவே இல்லாம இருக்கு அப்படின்னா இந்த மூணு பேருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய தொடர்பை நீங்க ஈஸியா சொல்ல முடியும் அதுதான் லாமேஸ்வரம் என்ன எஃப் ஒன் பை 
sin alpha is equal to f2 by sin beta by f3 by sin gamma. Moonru visegal f1, f1 ki edit larka kudia angle, f2, f2 edit larka kudia angle, f3, f3 edit larka kudia angle. In a net force can be traveled. Yana Abane Solita system on the equilibrium. Seria system on the equilibrium. Some of the other good thing up in F one, F two, F three. In the moon to work to Adela, in the relationship with the Abdinger Soldra in the Lamis theorem. Seria. Though the important theorem, the base money, Naray questions on the Patana, Ketu Kanganita. Yes, sir. Yes, sir. At the parting now, <clears throat> sir, once more, so long, sir. In the repeat panasoning, and now, the other repeat panasoling, I bring her there, deliver so long, and now, the rare thing to compose the dinner once more, so long, the other repeat panasoling. System in equilibrium, sir. System is in equilibrium of Dina in Arthamna or Puliki Mala in the Purul Rigid in the Purula, you put your Kaira of Chilikra in the Say Kaira Purchilikra in the Say or Kaira Purchilikra in the Say Kaira Purchilikra. Or in Arthra, moon to the Say Kaira Kati Rikran Manga. Is the Nahan the Chi, the other would be and Nahar Rea, and the Nahar Rana, 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 if you have a moon river, you can see the moon river. Three forces act on you with the Nagara way in the Abdina, other than equilibrium condition. So, in the equilibrium condition, the Eritrea Abdina, in the moon forces, F1, F2, F3. In the moon forces, you can put in the relationship. And the relationship is it. So, what is the F1 Trigana, F1 to opposite the Kudia angle in the alpha notion. F1 by sin alpha. F2 Rigana, F2 to opposite the Kudia angle in the F2 by sin beta. F3 Rigana, F3 to opposite the Kudia angle in the F3 by sin gamma. If the moon may be Rigano, equal or irkano. Seria. So if you hear the F1, F2, F3 carrier the Kudia relationship, one other contemplative medium. Seria. Add to the Patana. Lift Seria Mele Selum Mani the name So Friday So Friday rather apparent weight of the men. In lift, yeah, lift till seldom sold it. Lift not mint to kin of chicken, mint to kin seldom. So, other than the Pathamna, next topic on the Pathamna or condition or situation in the world situation is in a rake and the situation over to me, Tanya it to the part of Pathamna. Or the other Pathamna, lift love can't get the Malapora of dinner. It is lifted. It is on the Patana lifted. Lift to Kula or the Nikira. Lift to Kula or the Nikira. Seria and on the man no chicla, on the Nere on the Patana, mass of man no chicla. Lift to the mass on the Patana, mass of lift to Machigra. Seria. If in the lift to the Patana, or could be the speed la Malapogu. Could be the speed la Malapogu. The lift to Malapohum Bodu the 
லிப்ட் வந்து பார்த்தோம்னா அதோட வெயிட்டையும் இந்த மனிதனோட வெயிட்டையும் சுமந்துக்கிட்டு மேல போகுது இல்லையா அப்போ அப்படா இருக்கும் போது அதோட ஆக்சலரேஷன் ஜென்ரலா ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் லிப்ட் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் லிப்ட் அத ஏன் பேர் வச்சுக்கிறேன் மின் தூக்கியின் முடுக்கம் வந்து பார்த்தோம்னா ஏன் வச்சுக்கலாம் அது மேல் நோக்கிய முடுக்கமா இருக்கலாம் அல்லது லிப்ட் கீழே வந்துச்சுன்னா கீழ் நோக்கிய முடுக்கமா இருக்கலாம் இப்போ அப்வர்ல போகுதுன்னு வைங்க அப்வர்ல போகுது மேல் நோக்கிய விசையில போகுது அப்படின்னா இப்ப நார்மலா ஒருத்த தரையில நின்றுட்டு இருக்கான் அப்படின்னா நார்மலா ஒரு மனிதன் தரையில நின்றுட்டு இருக்கான் அப்படின்னா அவனோட மாஸ் வந்து எம் அவனோட மாஸ் என்ன எம் இவன் தரையில நின்றுட்டு இருக்கும் போது தரையின் மீது அல்லது சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னா சேர்ல வந்து இவன் ஒரு விஷய செயல்படுத்துவான் ஒரு போர்ஸ கொடுப்பான் அந்த போர்ஸுக்கு பேர் தான் என்ன பேர்னா வெயிட் நமக்கு தெரியும் இல்லையா வெயிட் வெயிட் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க நம்ம பூமிக்கு மேல இருக்கும் போது அதாவது கிராவிட்டினால நம்ம கொடுக்கக்கூடிய போர்ஸுக்கு பேர் தான் என்ன பேரு வெயிட் சோ மாஸ் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் பூமிக்கு மேல என்ன பண்ணும் எம்ஜி அப்படிங்கிற வெயிட்ட கீழ் நோக்கி செயல்படுத்தும் எப்பவுமே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஆள் இருக்கான்னா அவனோட வெயிட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கீழ் நோக்கி இருந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த வெயிட்டுக்கு பாருனா என்ன எம் இன்டு ஜி மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேஷனுக்கு யாருன்னா டியூ டு கிராவிட்டி ஆக்சலரேஷன் யாரு இங்க டியூ டு கிராவிட்டி சரியா நார்மலா நம்ம தரையில் நின்றுட்டு இருக்கும் போது நம்ம உணரக்கூடிய எடை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்ஜி நம்ம உணரக்கூடிய எடை தான் என்ன எம்ஜி நிறை அப்படின்னா எம் எடைனா கூட என்ன பண்ணணும் ஜிய மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் எடையோட அழகு எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நியூட்டன்ல தான் இருக்கணும் வெயிட்டோட யூனிட் வந்து நியூட்டன்ல தான் இருக்கணும் இப்போ லிப்ட் மேல போகும்போது லிப்ட் மேல போகும்போது மேல் நோக்கி போகும்போது சரியா நமக்கு நம்மளை யாரோ தூக்கிட்டு போற மாதிரி இருக்கும் தூக்கிட்டு மேல தூக்கி மேல தூக்கிட்டு இப்படி பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் போது நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடிய வெயிட் வந்து பார்த்தோம்னா அதுதான் அப்பாரண்ட் வெயிட் நார்மலா வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வெயிட்னு சொல்லிட்டு எதை ஃபீல் பண்ணுவோம்னா நீங்க இப்ப சேர்ல உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ சேர்ல உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க வெயிட்னு ஃபீல் பண்றீங்க இல்லையா உங்க வெயிட் வந்து பார்த்தோம்னா சேருக்கு மேல ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நீங்க ஒரு போர்ஸ சேருக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க சேர் வந்து அதுக்கு சமமான ஆப்போசிட் போர்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குது ஒரு சேர்ல நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த சேருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு விஷய வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க எம்ஜி சேர் என்ன பண்ணும் அதுக்கு சமமான எதிர் விசைய உங்களுக்கு கொடுக்கும் இந்த எம்ஜி இந்த எம்ஜிய தான் நீங்க வெயிட்னு ஃபீலே பண்றீங்க இந்த எம்ஜிய தான் நீங்க என்ன பண்றீங்க வெயிட்னு ஃபீல் பண்றீங்க சப்போஸ் சேர் வந்து பார்த்தோம்னா அதாவது லிப்ட் லிப்ட்டுக்குள்ள இருக்கும் போதும் அதே கணக்கு தான் நீங்க கொடுக்குற வெயிட் வந்து பார்த்தோம்னா எம்ஜி ஸோ லிப்டோட சர்ஃபேஸ் வந்து உங்களுக்கு மேல அதே எம்ஜிய கொடுத்துட்டு இருக்கும் நார்மலா இருக்கும் போது ஆனா லிப்ட் இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா மேல பார்க்கவும் போகுது மேல பார்க்க போகும் போது எம்ஜி மட்டும் கொடுக்காம ஒரு எம்ஏவும் சேர்த்து கொடுக்குது மேல பார்க்க ஒரு முருகத்துல போகுது இல்லையா அப்ப என்ன ஆகுது எம்ஜியோட உங்க மேல செயல்படக்கூடிய விசை என்ன எம்ஏவும் மேல பார்க்க இருக்கும் அப்ப ரெண்டு விசை செயல்படும் லிப்ட் உங்க வெயிட்டுக்காக கொடுக்கக்கூடிய எதிர் விசை ரியாக்சன் போர்ஸ் ரெண்டாவது லிப்ட் உங்களை மேல தூக்கிட்டு போறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய எம்ஏ அப்ப இந்த ரெண்டுமே உங்க மேல ஃபீல் ஆகும் உங்களுக்கு யாரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விசையை கொடுத்துட்டு இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும் அப்ப எம் இன்ட்டு ஜி பிளஸ் ஏ இதுதான் என்ன அப்பாரண்ட் வெயிட் அதுவே கீழ் நோக்கி செயல்படும் போது கீழ் நோக்கி செயல்படும் போது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தோற்ற இடம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தோற்ற இடம் உங்களுக்கு நீங்க உணர்றதா நினைக்கக்கூடிய விசை உண்மையிலேயே அதுதான் உங்க வெயிட் கிடையாது நீங்க மேல ஏறும் போது உங்க வெயிட் அந்த மாதிரி கூடி இருக்கிறதா ஃபீல் பண்ணுவீங்க கீழே இறங்கும் போது சரியா நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்க ஒரு லிப்ட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க லிப்ட் இறங்கும் போது லைட்டா ஃபீல் பண்ணுவீங்க லிப்ட்ல போயிருந்தீங்கன்னா தெரியும் 
லிப்ட்ல நான் நான் சொல்றது இந்த இதுல போனீங்கன்னா தெரியாது எதுல இந்த எஸ்கலேட்டர்ல போனீங்கன்னா அவ்வளவா உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியாது லிப்ட்ல போனீங்கன்னா ஈஸியா ஃபீல் பண்ண முடியும் லிப்ட் மேல ஏறும் போது உங்களுக்கு உங்களுக்கு மேல ஒரு வெயிட் எக்ஸ்ட்ரா கூடின மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் லிப்ட் கீழே இறங்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா லிப்ட் கீழே இறங்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க பாடி கொஞ்சம் லூஸ் ஆன மாதிரி ஃபீல் ஆகும் சரியா அப்படி ஃபீல் ஆகல அப்படின்னா அதை செக் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் தெரியுமா லிப்ட் மேல ஏறும் போது மேல குதிக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஜம்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஜம்ப் பண்ணவே முடியாது உங்களால நார்மலா நீங்க ஜம்ப் பண்றதுக்கும் லிப்ட் மேல ஏறிட்டு இருக்கும் போது ஜம்ப் பண்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது லிப்ட் மேல ஏறும் போது நீங்க நக பெருசா ஜம்ப் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க ஆனா உங்களால கொஞ்சம் தூரத்துக்கு தான் போக முடியும் ஏன் லிப்ட் நீங்க ஜம்ப் பண்ணும் போது லிப்ட் மேல வந்துடும் நீங்க ஜம்ப் பண்ணும் போது லிப்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா மேல வந்துட்டு இருக்குது அப்ப உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகும் அப்படின்னா என்ன நம்மளால ஜம்பே பண்ண முடியுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் அப்ப உங்க வெயிட் கூடி இருக்கிற மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இதுவே லிப்ட் கீழே இறங்கிட்டு இருக்கும் போது ஜம்ப் பண்ணீங்கன்னு வைங்களேன் நீங்க ஒரு ஒன் ஃபீட் ஒரு அடி ஜம்ப் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்துல லிப்ட் கொஞ்சம் தூரம் கீழே போயிருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க இதுதான் லிப்ட் இந்த லிப்ட்டுக்குள்ள இருந்துகிட்டு லிப்ட்டுக்குள்ள இருந்துகிட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்க இந்த புஷியன்ல இருந்துகிட்டு ஒரு அடி ஜம்ப் பண்றீங்க இவ்வளவு ஹைட்டுக்கு ஜம்ப் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க ஜம்ப் பண்ண இந்த ஹைட்ல லிப்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இவ்வளவு தூரம் போயிருக்கும் லிப்ட் கீழே இறங்கி இருக்கும் அப்ப நீங்க மேல இந்த புஷியனுக்கு போயிட்டு திருப்பி கீழே வரும்போது ஒன் ஃபீட் மட்டும் கீழே வர மாட்டீங்க கூட அதிகமா கீழே வருவீங்க சொல்றத புரிஞ்சிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் லிப்ட் கீழே இறங்கும் போது ஜம்ப் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப தூரம் கீழே ஜம்ப் பண்ண மாதிரி தெரியும் ஏதோ ரொம்ப தூரம் நீங்க மேல போன மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் அப்ப என்ன அர்த்தம் உங்களோட வெயிட் குறைஞ்ச மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்போ எம் இன்ட்டு ஜி மைனஸ் ஏ எம் இன்ட்டு ஜி மைனஸ் ஏ அதாவது நீங்க லிப்ட் உங்க மேல செயல்படுத்தக்கூடிய விஷயம் எம் ஜி லிப்ட் கீழே எடுத்துட்டு போறதுக்கு எம் ஏ அப்ப எம் இன்ட்டு ஜி மைனஸ் ஏ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தோற்ற இடை மேல போகும்போது உங்க வெயிட் கூடின மாதிரி ஃபீல் ஆகும் கீழே இறங்கும் போது உங்க வெயிட் குறைஞ்ச மாதிரி ஃபீல் ஆகும் சரியா புரிஞ்சுதான்னு சொல்லுங்க கிளியரா இல்லையான்னு சொல்லுங்க அடுத்துச்சு மின் தூக்கியை தாங்கும் கயிறு சரியா தாங்கும் கயிறு அருந்து விடுகிறது அருந்து விடுகிறது யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க சரியா இப்படி இருக்கிறீங்க நார்மலா இருந்துட்டு இருக்கீங்க நார்மலா இருந்துட்டு இருக்கீங்க நார்மலா இருந்துட்டு இருக்கும் போது சாதாரண ரெஸ்ட்ல இருக்கும் போது உங்க வெயிட் ஃபீல் பண்றது எது சொன்ன இந்த லிப்ட் உங்க மேல குடுக்கறது தான் வெயிட் லிப்ட் உங்க மேல குடுக்கறது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெயிட் எம்என்டி தான் வெயிட் இப்போ மேல கேபிள் இருக்குது இந்த கேபிள் அந்திருச்சுன்னு வைங்க கேபிள் அந்திருச்சுன்னு வைங்க லிப்ட் என்னாகும் பாஸ்டா கீழே விழுந்துரும் லிப்ட் பாஸ்டா கீழே விழுந்துரும் அப்ப கீழ் நோக்கிய ஆக்சலரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ் நோக்கிய முடுக்கும் லிப்ட்டுக்கு எவ்வளவு இருக்கும் நம்ம ஏன்னு சொன்ன இல்லையா அந்த ஏ என்ன ஆயிரும் ஜிக்கு சமம் ஆயிரும் அப்ப லிப்ட் அறந்துருச்சு அப்படின்னா அப்பாரண்ட் வெயிட் பார்க்கும் போது லிப்ட் அறந்துடும் போது அப்பாரண்ட் வெயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பாரண்ட் வெயிட் தோற்ற எடை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன <laughs> தெரியும் <laughs> 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 நார்மலா தரையில் நின்றுட்டு இருக்கும் போதோ சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் போதோ மட்டும்தான் உங்க வெயிட்ட நீங்க உணர முடியும் 
சரியா ப்ரீ ஃபால்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தானாகவே கீழே விழுந்துங்க அப்படின்னா அப்படின்னா உங்க விசை உங்களோட உங்க மேல செயற்படவே செய்யாது உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நீங்க எந்த கோர்ஸுமே உங்க மேல ஆக்ட் ஆகாது ஏன்னா நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ் நோக்கி போயிட்டு இருப்பீங்க உங்க மேல ஆப்போசிட்ட கொடுக்கறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்ப நீங்க என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க எனக்கு வெயிட்டே இல்லை அப்படிங்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ வந்து ஃபாஸ்டா கீழே விழுவீங்க சரியா ஸோ இதே மாதிரியான கண்டிஷனை தான் நம்ம வந்து எதிரையும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அடுத்து ஒருத்த வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு கயிற பிடிச்சி மேல ஏறலான்னு வைங்க சரியா கயிறை பிடித்து மேல ஏறும் போது மேல ஏறும் சரியா நார்மலா <laughs> ஒரு கயிற பிடிச்சு நீங்க தொங்கிக்கிட்டு இருந்தீங்க ஒரு கயிறுல இப்படி பிடிச்சு தொங்கிட்டு இருந்தீங்க இந்த கயிற்றுல ஒரு டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் இந்த கயிற்றுல என்ன ஆகும் ஒரு டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் இழுவிசை இழுவிசை அட் ரெஸ்ட்ல அதாவது நீங்க கயிற பிடிச்சு தொங்கிக்கிட்டு மட்டும் இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த கயிற்றுல ஒரு இழுவிசை ஆக்ட் ஆகும் காரணம் என்ன நீங்க உங்க வெயிட்னால இந்த கயிற்ற கீழே பிடிச்சு இழுப்பீங்க சோ அப்போ அந்த கயிற்றுல ஒரு இழுவு செய்யக்கூடிய டென்ஷன் அது வந்து பாத்தோம்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும் இந்த டென்ஷன் என்னவா இருக்கும் எம்ஜியா இருக்கும் இது எப்போ சும்மா தொங்கிக்கிட்டு மட்டும் இருந்தா சரியா ஹேங்கிங் இன்னியர் ரோப் ஹேங்கிங் இன்னியர் ரோப் சரியா தொங்கி கொண்டு இருந்தால் தொங்கி கொண்டு இருந்தால் சரியா அதுவே கயிறை பிடிச்சி தொங்க மட்டும் செய்யாம மேலேயும் பிடிச்சி ஏறீங்கன்னு வைங்கன்னா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நார்மலா பிடிச்சி தொங்கிட்டு இருக்கும் போது கயிற்ற எப்படி பிடிச்சி இருப்பீங்க பிடிச்சி ஏறும் போது என்ன பண்ணுவீங்க உங்க வெயிட் மட்டும் இல்லாம நீங்க ஏறுறதுக்கு ஒரு ஆக்சல்டேஷன் தேவைப்படும் இல்லையா அதுவும் சேர்ந்து ஆக்ட் ஆகும் சுச்சுவேஷனை கற்பனை பண்ணி பாருங்க ஒரு கயிற்ற பிடிச்சி மேல ஏறணும் ஒரு கயிற்ற பிடிச்சி மேல ஏறணும் நார்மலா தொங்கிட்டு இருக்கும் போது உங்க வெயிட் வந்து கயிற்ற கீழே இருக்கும் அப்ப கயிற்றுக்கு மேல இரு விசை வந்து பாத்தீங்கன்னா டென்ஷன் டென்ஷன் யாரு இரு விசை வந்து மேல நோக்கி செயல்படும் சோ நார்மலா தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும் போது வெறும் எம்ஜி மட்டும் தான் இருக்கும் மேல ஏறும் போது நீங்க எக்ஸ்ட்ரா கயிற கொஞ்சம் பிடிச்சி இழுப்பீங்க மேல ஏறும் போது என்ன பண்ணுவீங்க கயிற்று நல்லா பிடிச்சி இழுத்துட்டு தான் மேல ஏறுவீங்க அப்போ எவ்வளவு ஆக்சல்டேஷன்ல ஏறீங்களோ அது எக்ஸ்ட்ரா செயல்படும் சரியா அதே இதுதான் கீழே இறங்கும் போது கீழே இறங்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா கீழே இறங்கும் போது சீக்கிரம் <laughs> 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 அடுத்து சோ இந்த கேள்வி மோஷன் ஆஃப் பாடிஸ் இன் காண்டாக்ட் தொடர்பில் இருக்கும் பொருட்களின் இயக்கம் தொடர்பில் உள்ள தொடர்பில் உள்ள பொருட்களின் இயக்கம் அதாவது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் ஒன்னுக்கு ஒன்னு வந்து பார்த்தோம்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல கான்டாக்ட் ஆயிருக்குது அப்படின்னா 
ஒரு விஷய நகருவாங்க இப்ப நான் கொடுக்கக்கூடிய விசை வந்து எஃப் இந்த எஃப்ங்க விஷயம் நான் இவனுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க தனித்தனியா எல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப ரெண்டு பேரும் ஒரே முடுக்கத்துலதான் என்ன பண்ணுவாங்க நகருவாங்க இவனும் ஏங்கிற முடுக்கத்துலதான் நகரும் எம் டூவும் ஏங்கிற முடுக்கத்துலதான் நகரும் நான் ஒரு கோர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் எம் ஒன்னு கொடுக்குறேன் எம் ஒன்னு கொடுக்குறேன்னா நான் எம் ஒன்னுக்கு மட்டும் அந்த கோர்ஸை கொடுக்க முடியாது ஏன்னா எம் ஒன்னு எம் டூவும் டச்ல இருக்குது சோ நான் வெறும் எம் ஒனுக்கு தனியா கொடுத்தேன்னா அது வேற ஆனா எம் ஒன்னுக்கு எம் டூக்கும் காண்டாக்ட்ல இருக்கும் போது கொடுக்கும் போது ரெண்டு பேருமே ஒரே ஸ்பீட்ல தான் நகருவாங்க கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியும் உங்களால அப்ப எஃப் சிக்கோட்டிங் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இன்ட்டு ஏன் இருக்கும் அப்ப இங்க ரெண்டு பொருட்களுமே ஒரே முடுக்கத்துல தான் நகரும் ரெண்டு பொருட்களுக்கும் ஒரே ஆக்சல்ரேஷன் தான் இருக்கும் சோ எஃப் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ எஃப் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர் சரியா அப்படிங்க <laughs> அந்த தொடர்பு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தொடர்பு ஒரு ஆக்சலரேஷன்ல என்ன பண்ணுது எம் டூ தள்ளுது சோ எம் ஒன் ஒரு முடுக்கத்துல எம் டூ தள்ளுது அல்லது எம் டூ அதே முடுக்கத்தை என்ன பண்ணுது ரிட்டர்ன் கொடுக்குது இப்படி எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் சரியா எப்படி வேணாலும் புரிஞ்சுக்க முடியும் கான்டாக்ட் அப்படிங்கறது எப்போ வரும் அப்படின்னா கான்டாக்ட் போர்ஸ் அப்படிங்கறது எப்போ வரும் அப்படின்னா நான் கொடுக்குற விஷயம் எம் ஒன் எஃப் கொடுக்குற சரியா இங்க வந்து பார்த்தோம்னா எஃப் வந்து நான் எம் ஒன் மேல கொடுக்குறேன் எஃப் வந்து எதுக்கு மேல கொடுக்குறேன் எம் ஒன் மேல கொடுக்குறேன் சரியா அப்ப என்ன பண்ணும் எம் டூ என்ன பண்ணும் எம் ஒன் வந்து என்ன பிடிச்சி தள்ளாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரியாக்ட் பண்ணும் அந்த ரியாக்ட் பண்றது தான் எஃப் அப்ப அந்த போர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு மேல செயல்படக்கூடிய ஆக்சல்ரேஷன் எம் ஏ அதுக்கு மேல செயல்படக்கூடிய விஷயம் என்ன எம் டூ எம் டூ ஏ அப்ப எம் டூ இன்ட்டு ஏக்கு பதில இதை போட்டீங்கன்னா எஃப் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இதுதான் என்ன தொடர்பு விஷயம் இருக்கும் தொடர்பு விஷயம் வருது எம் ஒன் எம் டூ பிடிச்சி தள்ளுறதுனால வருது அப்ப எம் டூ என்ன பண்ணும் எவ்வளவு தள்ளுறியோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டான போர்ஸ் எம் ஒன் மேல கொடுக்கும் அதுதான் எம் டூ இன்டி ஏ எம் டூ ஒரு விஷயம் கொடுக்குது எம் டூ இன்டி ஏ சரியா எம் டூ இன்டி ஏ அதே மாதிரி சப்போஸ் இதே சுச்சுவேஷன்ல இப்படி இருக்குது இது எம் ஒன் இது எம் டூ போர்ஸ் எப்படி கொடுக்குறீங்கன்னு வைங்க போர்ஸ் எப்படி கொடுக்குறீங்கன்னு வைங்க 
இங்கேயும் வந்து பார்த்தோன்னா ஆக்சலரேஷன் ஏ தான் அந்த ஆக்சலரேஷன் என்ன அதே ஃபார்முலா தான் எஃப் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ தான் ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்குற விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரையும் தான் தள்ளிட்டு போகும் ஆனால் இங்கே காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எம் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் மேலே கொடுக்குது அப்போ எம் ஒன் என்ன பண்ணும் ரியாக்ட் பண்ணும் இங்கே வந்து காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் என்ன எம் ஒன் என்ட்டு ஏ எம் ஒன் என்ட்டு ஏ ஸோ அப்போ எம் ஒன் என்ட்டு எஃப் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அதாவது தொடர்பு விஷயம் அப்படிங்கிறது எம் ஒன் எம் டூக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால எம் டூ ரியாக்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம தொடர்பு விஷயம் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இங்கே எம் டூ எம் ஒனுக்கு கொடுக்கும்போது எம் ஒன் ரியாக்ட் பண்ணுறது தான் தொடர்பு விஷயம் இப்போ தொடர்பு விஷய காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே எம் ஒன் ஏ இந்த இடத்துல என்ன எம் டூ ஏ ரெண்டு பேருக்கும் காமனான ஆக்சலரேஷன் தான் இருக்கும் புரிஞ்சுதா ஓகே சோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பாடிஸ் மூன்று பொருட்கள் இருந்துச்சுன்னா த்ரீ பாடிஸ் வந்து கான்டாக்ட்ல இருக்கும்போது சேம் சினாரியோ தான் பாருங்க முதல்ல இருக்கிறவன் எம் ஒன் அடுத்து இருக்கிறவன் எம் டூ அடுத்து இருக்கிறவன் எம் த்ரீ இப்ப இங்க இருந்து நான் ஒரு விஷயம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா மூணு பேரும் சேர்ந்து வந்து பார்த்தோன்னா ஒரே முடுக்கத்துல நகருவாங்க ஒரே ஆக்சலரேஷன்ல மூவ் ஆவாங்க அப்ப எஃப் சிக்வெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ பிளஸ் எம் த்ரீ இப்ப காண்டாக்ட் போர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தொடர்பு விசை பாத்தீங்கன்னா தொடர்பு விசை காண்டாக்ட் போர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு காண்டாக்ட் போர்ஸ் இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுக்குள்ள ஒரு காண்டாக்ட் போர்ஸ் இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுக்குள்ள ஒரு காண்டாக்ட் போர்ஸ் இருக்கும் எம் ஒன்னுக்கும் எம் டூக்கும் இன்பிடுவின் ஒரு காண்டாக்ட் போர்ஸ் இருக்கும் எம் டூக்கும் எம் த்ரீக்கும் இன்பிடுவின் ஒரு காண்டாக்ட் போர்ஸ் இருக்கும் இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம் ஒன்னுக்கு எம் டூக்கும் இடையில இருக்கிறத நான் எஃப் டூ வச்சுக்கிறேன் இந்த காண்டாக்ட் போர்ஸ் என்ன வச்சுக்கிறேன் எஃப் ஒன் டூ வச்சுக்கிறேன் இதை என்ன வச்சுக்கிறேன் எஃப் டூ த்ரீன்னு வச்சுக்கிறேன் எஃப் ஒன் டூ யார்னா எஃப் ஒன் டூ யார்னா இந்த நான் ஒரு விஷயம் வந்து எம் ஒன்னு கொடுக்குறேன் நான் ஒரு விஷயம் என்ன பண்றேன் எம் ஒன்னு கொடுக்குறேன் எம் ஒன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எம் டூவையும் எம் த்ரீயும் சேர்த்து தருது அப்போ எம் ஒன் மேல செயல்படக்கூடிய விசை போர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் எம் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எம் ஒன் என்ன பண்ணுது எம் டூவையும் எம் த்ரீயையும் தள்ளுது அப்போ எம் டூவும் எம் த்ரீயும் சேர்ந்து அதை என்ன பண்ணுவாங்க ரிட்டர்ன் கொடுப்பாங்க அதுவே எஃப் டூ த்ரீ பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன் எஃப் டூ த்ரீ பாத்தீங்கன்னா எம் ஒன்னும் எம் டூக்கும் மேல எம் த்ரீ கொடுக்கறது சோ ரிட்டர்ன் யார் கொடுக்குறா எம் த்ரீ தான் கொடுக்குது எம் த்ரீ இன்டிகே எஃப் டூ த்ரீனா எம் த்ரீ தான் என்ன பண்ணுது ரிட்டர்ன் கொடுக்குது சோ யார் சேர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த போர்ஸை கொடுக்குற ஆப்போசிட் போர்ஸை யார் கொடுக்குறாங்கறத மேட்ரு ஆப்போசிட் போர்ஸை எம் ஒன் மேல யார் கொடுக்குறா எம் டூவும் எம் த்ரீயும் சேர்ந்து கொடுக்குறாங்க சரி ரெண்டாவது கேஸ்ல ஆப்போசிட் போர்ஸை யார் கொடுக்குறா வெறும் எம் த்ரீ மட்டும் கொடுக்குது சரியா அதே என்ன நீங்க என்ன முடுக்கத்துல நகர்த்துறீங்களோ அந்த முடுக்கத்துக்கு ஆப்போசிட் முடுக்கத்துல ஆக்சலரேஷன் ஏ சோ இதை போட்டுறா இல்லையா இதே கண்டிஷன் தான் இப்படி வரும்போதும் இது எம் ஒன் இது எம் டூ இது எம் த்ரீ நீங்க போர்ஸ் என்ன பண்றீங்க இப்படி கொடுக்குறீங்க ஆக்சலரேஷன் இப்படி பார்க்க இருக்குது அப்பவும் இதே மாதிரி ஆக்சலரேஷன் தான் ஆக்சலரேஷன் இதுதான் ஆனா காண்டாக்ட் போர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இவன் ஒண்ணு இவன் ஒண்ணு சரியா காண்டாக்ட் போர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப எம் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் ரெடு தடுக்கும் இப்ப வந்து எஃப் டூ த்ரீ பாத்தீங்க அப்படின்னா டூக்கும் த்ரீக்கும் இன்பிடிவ் இருக்கக்கூடிய காண்டாக்ட் போர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டூக்கும் த்ரீக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய காண்டாக்ட் போர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இன்டு ஏ வரும் ஏன்னா எம் த்ரீ புஷ் பண்ணுது அப்ப எம் ஒன்னு எம் டூ சேர்ந்து ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க 
f2 1 எல்லன் பாத்தீங்கன்னா 2 க்கு 1 க்கு இடையில இருக்குது பாத்தீங்கன்னா m2 உம் m3 உம் சேர்ந்து புஷ் பண்ணுது m1 என்ன பண்ணுது தடுக்குது m1 தடுக்குது அப்ப m1 டி a சோ ஏக்கு பேர நீங்க வேல்யூ போட்டுக்கலாம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் தட் கிளியர் கிளியரா Once again, 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 So, in the contact force of Dingra, the Nama Kudukra Viseki Yedirana or Visei. So, in the one day, put your Visei Kudukra, Moon Bero Saint, Ure Mudukat, Ure acceleration and Nakar Nagar Ranga. Oh, it is Adipadiana formula. Contact force of Dingra, the Nama Visei Yar Kudukra, Yamun Kudukra. Say, yeah, Yam one, Yam two, Yam three, who say the Kudukra. M1 and M2 and M3 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 M3 and 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 M3 M3 and M3 and M3 M3 and 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 In a pericum porcelain, Yakum Motion of connected bodies. Seria. If the M1 is the M2, in the end of the Padana contact with the other, and our Kaira the Padana end of the If a Diana Padra in the Burvisa puts Yirkra, Salada, Yirkra, and a Kaira getting the Tala, in the Puddish Yirkra. Seria, if on the Padana, Indi Adega, Puddish Yirkum Bose, Enavanga, Rentaburum, Ure, acceleration and Nagarwanga. A BF is equal to Enavan in Padina, M1 plus M2 into This is Acceleration is a problem. In the tension act, the whole area in the kind of irrevisible is there. So, yeah, kind of what is irrevisible is there. Why? Yeah, the irrevisible is there. Now, put it in a irrevisible M2 is a problem. M1 is a problem. M2 is a problem. M1 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 is a problem. You will say, I'm bigger the yarn all over the abdin patina, the M1 all over the M2 puts you there, puts you to go the M1 varmatan sold in Nikulia, other than the Yuvisa, tension on the Patana M1 Nalavaro. A M1 Malada and act as the acceleration act as the other than the Patana, Yuvisa. M1 and a brother in the acceleration of Varmatan sold to reverse the Puchil Prishna, other than tension. Azana, tension. And the tension is the Kaila act. M1 and acceleration burning in a particular F by M1 plus M2 particular. Ade Rajita, moon per character does not know. Parga is M1, is M2, is M3. Area in Gerden, our we say good grab. Either a sail but a good attention. T1 no chicken, T1 no chicken. Either a sail but a good is that T2 no chicken. But now put a curse, one force star, and the one force star, I will put acceleration connected. 
யார் கிடைப்பா எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ பிளஸ் எம் த்ரீ என்று ஒரு ஆக்சலரேஷன் ஒரு முடுக்கம் கிடைக்குது ஃபைன் இப்போ இந்த டி ஒனுக்கு காரணம் என்ன இந்த டி ஒனுக்கு காரணம் என்ன எம் ஒன் வரமாட்டேன்னு நினைச்சுன்னா அது டி ஒன் டி டூக்கு காரணம் யார் தெரியுமா எம் ஒன்னும் எம் டூவும் சேர்ந்து வரமாட்டேன்னு நினைச்சுன்னா அது டி டூ ஏன்னா இந்த இந்த கயிறு வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு பேரும் பிடிச்சிருக்குது இந்த கயிறு ஒரே ஆளத்தான் பிடிச்சிருக்குது அப்ப டி ஒன் அப்படிங்கும் போது ஒரே ஒரு ஆள தான் பிடிச்சிருக்கிறோம் அப்ப எம் ஒன் என்று ஏ போட்டா போகும் ஏக்கு பதில இங்க இருந்து கண்டுபிடிச்சு போடணும் டி டூ அப்படிங்கிறது யாருன்னா ரெண்டு பேரை பிடிச்சி இந்த டி டூ இருக்குது அப்ப எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இன்டு ஏ சரியா எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இன்டு ஏ அவ்வளவுதான் ஏக்கு பதிலாக நீங்க என்ன போட்டுக்கணும் எஃப் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ பிளஸ் எம் த்ரீ போட்டுக்கணும் சரியா புரிஞ்சுதா புரிஞ்சா சோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நிறைய கேட்பாங்க இந்த லெசன்ல சோ இங்க எங்கேயுமே நான் குறிப்பா சொல்லிட்டேன் உராய்வு அப்படிங்கறத கன்சிடரே பண்ணல பிரிக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணல பிரிக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணா அதுக்கு உண்டான கோர்ஸை நீங்க என்ன பண்ணணும் உள்ள சேர்த்தே ஆகணும் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு ரைட் அடுத்து அடுத்து முக்கியமான ஆள் யார் அப்படின்னா புள்ளி இந்த புள்ளியில வந்து பார்த்தோம்னா எப்படி வந்து பார்த்தோம்னா இந்த விஷயங்களை தொடர்பு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை எப்படி இது பண்றது தப்பி சரியா தெரியும் இல்லையா கிணத்துல தயிர் தண்ணி அரைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா தப்பி இப்போ ஒரு புள்ளியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு எண்டு இருக்கும் ரெண்டு எண்டுலேயும் ரெண்டு கயிறு தொங்கிட்டு இருக்கும் சரியா யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு எண்டில் ஒரு மாஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்கும் எம் ஒன் இன்னொரு எண்டில் இன்னொரு மாஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம கிணத்தை தண்ணி பிடிச்சி இருக்கும்போது எம் ஒன் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுக்குற விசைனால வரக்கூடிய மாஸ் தான் சரியா எம் டூ அப்படிங்கிறது தண்ணியை வந்து பார்த்தோம்னா அந்த வாலி வாலியில் தண்ணி தேங்கிருக்கக்கூடிய அந்த வாலியோட மாஸ் சரியா பக்கெட் வாட்டரோட மாஸ் சரி இப்போ நார்மலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சும்மா இருக்கிறாங்க எங்கேயும் நகர்தான்னு வைங்கிறேன் இந்த எம் ஒன் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு புவி விஷயம் செயல்பட்டு இருக்கும் இந்த எம் டூக்கு மேலே ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இதை யார் மேலே இருப்பா யார் கீழே இருப்பா அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறது யாருனா இந்த எம் ஒன் அதிகமாக இருக்குதா எம் டூ அதிகமாக இருக்குதா அப்படிங்கிறது தான் முடிவு இருக்கும் சரியா எனக்கு உதாரணத்துக்கு நான் எம் ஒன் வந்து பார்த்தோம்னா பெருசாக இருக்குதுன்னு வைங்கிறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது கீழே வரும் இது ஒரு முடுக்கத்துல கீழே வரும் இது அதே முடுக்கத்துல மேல போகும் கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நார்மலா இப்படி ஒரு கயிறு இருக்குப்பா கயிறு இருக்குது இங்க ஒரு மாச இருக்குது எம் ஒன் இங்க ஒரு மாச இருக்குது எம் டூ இவங்க ரெண்டு பேரும் சமமா இருந்தாங்கன்னா கைத்தோட ரெண்டு சைடும் ஒரே பொசிஷன் தான் இருப்பாங்க ஒரு வேலை இந்த எம் ஒன் வந்து பார்த்தோம்னா அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு வேலை எம் ஒன் வந்து பார்த்தோம்னா அதிகமா இருக்குது எம் டூ விட அதிகமா இருக்குதுன்னா இந்த கயிறு என்னாகும் கீழே இறங்கும் ஒரு முடுக்கத்துல கீழே இறங்கும் ஆக்சலரேஷன்ல அதே அளவுக்கு முடுக்கத்துல இந்த எம் டூங்கிற கயிறு மேல போகும் சரியா அப்ப இந்த முதல்ல இந்த ஆக்சலரேஷன் என்ன இந்த அமைப்பின் முடுக்கம் என்னன்னு முதல்ல பார்க்கலாம் அமைப்பின் முடுக்கம் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் கொஞ்சம் 
இங்க ஒரு மாஸ் எமௌண்ட் இருக்குது சரியா நீங்க ஒரு விஷயம் குடுத்து இருக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் நீங்க ஒரு விஷயம் குடிச்சு இருக்கிறீங்க அப்படின்னா சரியா நீங்க யாருக்குலாம் அந்த விஷயம் குடுக்குறீங்க எம் ஒன்னுக்கு குடுக்குறீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா எம் டூக்கும் குடுக்குறீங்க ஸோ விசை அப்படிங்கிறது யாருன்னா நீங்க கொடுக்குற போர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலா இதுக்கு மேல கொடுக்கக்கூடிய போர்ஸ் அப்படிங்கிறது எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இன்ட்டு இது என்ன ஆக்சலரேஷன்ல கீழே வருது அதே ஆக்சலரேஷன்ல இது மேல போகும் இதுதான் இந்த சிஸ்டம்ல ஆக்ட் ஆகக்கூடிய நெட் போர்ஸ் அப்படிங்கிறது சரியா இந்த சிஸ்டம்ல ஆக்ட் ஆகக்கூடிய நெட் போர்ஸ் இந்த போர்ஸ் எதனால வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிராவிட்டினால வருது புவியிருப்பு விசைனால வருது சரியா புவியிருப்பு விசைனால வருது புவியிருப்பு விசைக்கு காரணம் என்ன இந்த எம் ஒன் வந்து பார்த்தோம்னா எம் டூ விட அதிகமா இருக்குது எவ்வளவு அதிகமா இருக்குதோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து பார்த்தோம்னா கீழே போகும் எவ்வளவு மாஸ் எக்ஸஸா இருக்குதோ இப்ப உதாரணத்துக்கு இது வந்து ஒரு எழுபது கிலோன்னு வைங்களேன் இது ஒரு ஐம்பது கிலோ அப்படின்னா நார்மலா எழுபது கிலோ பொருள் கீழே போகும்போது ஒரு ஆக்சலரேஷன்ல ஒரு விசையில போகும் ஆனா இந்த சைடு ஐம்பது கிலோ இருக்கும் போது இந்த சைடு ஐம்பது கிலோ இருக்கும் போது சரியா இந்த சைடு ஐம்பது கிலோ இருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எழுபது கிலோ விசையில அது கீழே போகாது என்ன ஆகும் எழுபது மைனஸ் ஐம்பதுங்கிற விஷயம் தான் கீழே போகும் எழுபது மைனஸ் ஐம்பதுங்கிற விஷயம் தான் என்ன ஆகும் அது கீழே போகும் அதனாலதான் எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ இன்டு ஜி போட்டிருக்கேன் அப்ப இதுல இருந்து ஏ சீக்வல் டு எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ இன்டு ஜி பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ சோ மொத்தமா அதுக்கு மேல செயல்படக்கூடிய விசை எதனால வருது அப்படின்னா ரெண்டு பேர் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரே திசையில தான் போறாங்க ஏன்னா எம் ஒன் கீழே பார்க்க போகுது சரியா அதே ஆக்சலரேஷன் இது மேல பார்க்க போகுது எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இன்டு ஏ தான் மொத்த விசை நெட் போர்ஸ் இந்த நெட் போர்ஸுக்கு காரணம் என்ன எம் ஒன் எம் டூவை விட வெயிட் அதிகமா இருக்குது எவ்வளவு வெயிட் அதிகமா இருக்குது இன்டு ஜி புரிஞ்சுதா செயல்படும் <laughs> M2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
பிளஸ் அது ஒரு முடுக்கத்துல வேற போகுது கீழே பார்க்க இது ரெண்டும் தான் டென்ஷனுக்கு காரணம் கரெக்டா ஏன்னா எம் ஒன் என்று ஜி கீழே பார்க்க போகுது அது கூடுதலா ஒரு ஆக்சலரேஷன்ல வேற கீழே போகுது சரியா சோ எம் ஒன் என்று ஜி வெயிட்டு எம் ஒன் என்று ஏ இதுல ஒரு ஆக்சலரேஷன் வேற இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் டென்ஷனுக்கு காரணம் ரைட்டா அப்ப இந்த லாஜிக்ல நான் வந்து பார்த்தோம்னா நான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா டென்ஷன் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு இதே மாதிரி எம் டூ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கன்சிடரிங் தி வெயிட் எம் டூ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுல எம் டூ இன்டு ஜி கீழே பார்க்க ஆக்ட் ஆகுது மைனஸ் எம் டூ இன்டு ஏ மேல பார்க்க ஆக்ட் ஆகுது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மேல பார்க்க போகுது வெயிட் கீழே பார்க்க இருக்கும் இது மேல பார்க்க போகும் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் டென்ஷனுக்கு காரணமா இருக்குது இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுது டென்ஷனுக்கு காரணமா இருக்குது கரெக்டா இப்ப இது ரெண்டையும் வந்து பார்த்தோம்னா வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபார்முலாவை டெரைவ் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி ஆக்சலரேஷனுக்கு எனக்கு என்னன்னு தெரியும் ஸோ இந்த லாஜிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்முலா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் டெரைவ் பண்ண முடியும் நான் டெரிவேஷன் போடல சரியா ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா போகும் டெரிவேஷன் போடல யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான சிஸ்டம் வரும்போது இப்ப ரெண்டு புள்ளி மட்டும் இல்லாம நாலு புள்ளி அஞ்சு புள்ளி தான் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க இந்த லாஜிக் யூஸ் பண்ணி போட கத்துக்குங்க இந்த லாஜிக்கு இந்த லாஜிக்கையும் இந்த லாஜிக்கையும் முழுசா அப்ளை பண்ணுங்க ஓகேயா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு புள்ளி எம் ஒன் இந்த சைட் இருக்குது எம் டூ இந்த சைட் இருக்குது எம் ஒன் எம் டூ விட பெருசா இருக்குது எம் டூ விட பெருசா இருக்குது அப்ப இந்த பொருள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எம் ஒன்னும் ஒரு ஆக்சலரேஷன்ல கீழே போகும் எம் டூவும் அதே ஆக்சலரேஷன்ல வரும் சரி அப்ப மொத்தமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மாஸ் எம் ஒன் எம் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு மாஸ் ஒரு ஆக்சலரேஷன்ல நகர்றாங்க ஒரு <laughs> முதல் பாடியில வெயிட் கீழே பார்க்க ஆக்ட் ஆகும் அதுவும் ஒரு ஆக்சலரேஷன்ல கீழே போகிட்டு இருக்குது எம் ஒன் ஜியும் இருக்குது பிளஸ் ஒரு எம் ஒன் ஏவும் இருக்குது இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் டென்ஷனை உருவாக்குது இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுது இரு விசையை உண்டாக்குது அதே மாதிரி ரெண்டாவது பாடியில பாத்தீங்கன்னா அதோட வெயிட் கீழே பார்க்க இருக்கும் இந்த எம் ஒன் கீழே பிடிச்சிருக்கிறதுனால இது மேல போகும் எம் டூ ஜி கீழே பார்க்க இருக்கும் எம் டூ ஏ மேல பார்க்க இருக்கும் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் வந்து பாத்தோம்னா ரெண்டாவது சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் ரெண்டு டென்ஷனுமே சேம் தான் நீங்க இதை ஈக்வட் பண்ணும் எம் ஒன் காமனா எடுத்தீங்கன்னா ஜி பிளஸ் ஏ சீக்வல் டு எம் டூ காமனா எடுத்தீங்கன்னா ஜி மைனஸ் ஏ சரியா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் தி டென்ஷன் சரியா அப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அந்த டென்ஷனுக்கு வரக்கூடிய டெரிவேஷன் தான் என்ன இது கிளியர் நினைக்கிறேன் அடுத்தது போலமா அடுத்தது சிச்சுவேஷன் டூ சரியா இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் என்ன சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா இது வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த சுச்சுவேஷனை ஹெட்டிங்லாம் இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதுறேன் என்ன சுச்சுவேஷன் ஒரு மாஸ் இங்கே இருக்குது சரியா எம் ஒன் இன்னொரு மாஸ் இவங்க இங்கே இருந்து ஒரு கையில் போட்டு சரியா இப்படி ஒரு புள்ளியை போட்டு இப்படி கீழே எடுத்துட்டு வர இன்னொரு மாசம் இங்க இருக்குது எம் டூ இப்போ போன இதுல எம் ஒன் மேலையும் சரி எம் டூ மேலையும் சரி என்ன செயல்பட்டு இருந்துச்சு கிராவிட்டின்னு ஒண்ணு செயல்பட்டு இருந்துச்சு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எம் ஒன் சும்மாதான் இருக்குது எம் ஒன் சும்மாதான் இருக்குது சரியா குறிப்பா இந்த ஃப்ரிக்ஷனை மனசுல வச்சுக்கணும் ஃப்ரிக்ஷன்லஸ் உராய் விழா தலம் உராய் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அந்த உராய்வுனால வரக்கூடிய ஃபிசியை ஆட் பண்ணணும் சரி அதை ஃப்ரிக்ஷன் நடத்தும் போது நான் எப்படின்னு சொல்றேன் ஃப்ரிக்ஷன் இதுக்கு அடுத்த டாபிக் ஃப்ரிக்ஷன் தான் உராய்வு நடத்தும் போது அது எப்படின்னு சொல்றேன் பாத்தீங்கன்னா எம் ஒன் சும்மா தான் இருக்குது எம் டூ வந்து ஒரு புள்ளியில கட்டி தொங்க விட்டுருக்கேன் அப்ப எம் டூ வந்து பார்த்தோம்னா கீழே பார்க்க இயங்கும் காரணம் என்ன கிராவிட்டினால எம் டூ ஜினால இது கீழே பார்க்க இயங்கும் போது 
இதை என்ன பண்ணும் பிடிச்சி இழுத்துட்டு வரும் பிடிச்சி இழுத்துட்டு வரும் அப்ப இதுக்கு மேல ஒரு ஆக்சலரேஷனை கொடுக்கும் ஒரு ஆக்சலரேஷனை கொடுக்கும் அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்சலரேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய விசை வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஆக்சலரேஷன்ல நகர்றாங்க சரியா ஆனா அதுக்கு முழு காரணம் யாரு எம் டூ ஜி தான் முழு காரணம் யாரு எம் டூ ஜி தான் போன இதுல வந்து பார்த்தோம்னா இவ இவனை விட அதிகமா இருக்கிறதால தான் நகர்ந்துச்சு ஏன்னா இவன் இவனும் கீழே பார்க்க போயிட்டு இருப்பான் எம் டூவும் கீழே பார்க்க போயிட்டு இருக்கும் எம் ஒன்னும் கீழே பார்க்க போயிட்டு இருக்கும் எம் ஒன் அதிகமா இருக்குது எவ்வளவு அதிகமா இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு வெயிட் கீழே பார்க்க ஆகும் இங்க வந்து பாத்தோம்னா எம் ஒன் வந்து எந்த கிராவிட்டியும் கொடுக்காது இது ஒரு தரைக்கு மேல உட்காந்துட்டு இருக்குது அப்ப எம் டூ ஜி தான் மொத்தம் இதுக்கும் ரெஸ்பான்சிபிள் போன இதுக்கும் இருக்கும் இதா வித்தியாசம் அப்ப ஏசி கோட் என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் எம் டூ ஜி பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ சரியா இதுல இங்க டென்ஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல டென்ஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே லாஜிக் தான் டென்ஷனுக்கு என்ன பார்த்தா கீழே பார்க்க செயல்படுறது ஒரு எம் டூ ஜி அதுக்கப்புறம் மேல பார்க்க செயல்படுறது வந்து பாத்தோம்னா அதுக்கப்புறம் கீழே பார்க்க ஒரு எம் டூ ஏ வேற இருக்குது இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் டென்ஷனை கொடுக்குது சரியா இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணுது டென்ஷனை கொடுக்குது சரியா அப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எம் டூ இன்ட்டு ஜி பிளஸ் M2 into G plus M2 into A. இங்க வந்து பார்த்தோம்னா இங்க ஒரு விஷயம் இங்க டென்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல டென்ஷன் எப்படி இருக்கும் இப்படி வந்துட்டு இருக்கும் இங்க டென்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மேல பாக்க இருந்துட்டு இருக்கும் சரியா இங்க டென்ஷன் எப்படி இருந்துட்டு இருக்கும் மேல பாக்க இருந்துட்டு இருக்கும் ஒரே விஷயம் இந்த டென்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ நான் வந்து இந்த செகண்ட் இதில் டென்ஷன் போடுறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் அதே மாதிரி எம் ஒன்னை கன்சிடர் பண்ணுறேன் கன்சிடர் எம் ஒன் எம் ஒன்னை கன்சிடர் பண்ணுறேன் எம் ஒன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஆக்சல்ரேஷனில் நகருது எம் ஒன் என்று ஆக்சல்ரேஷனில் நகருது இதனால தான் அந்த கயத்தில் டென்ஷன் வருது கரெக்டாக எம் ஒன் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு முடுக்கத்துல இப்படி நகருது இதை இழுத்துட்டு வரோம் இல்லையா அதனாலதான் இதுல டென்ஷன் வருது அதுவே கன்சிடர் எம் டூ கன்சிடர் எம் டூ எம் டூ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுல பார்த்தோம்னா டென்ஷன் மேல பார்க்க இருக்குது டென்ஷன் மேல பார்க்க இருக்குது வெயிட் கீழே பார்க்க இருக்குது வெயிட் என்ன பண்ணுது கீழே பார்க்க இருக்குது டென்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா எம் டூ ஜி இப்படி வச்சுக்கலாம் டென்ஷன் மேல பார்க்க இருக்குது கீழே பார்க்க இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா எம் டூ ஜி பிளஸ் எம் டூ ஏ முன்னாடி போட்டதுதான் எம் டூ ஜி பிளஸ் எம் டூ ஏ ஏன்னா அதோட வெயிட்னாலே கீழே போகுது அது ஒரு ஆக்சல்ரேஷன்னால என்ன ஆகுது கீழே போகுது ரைட்டா இதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய டி இது ரெண்டையும் சமப்படுத்தினீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டையும் சமப்படுத்தினீங்க அப்படின்னா 
உங்களுக்கு எதை கிடைச்சிரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன்சர் கிடைச்சிரும் இப்ப பாருங்க இதுல இருந்து நீங்க போட்டுருந்தா டென்ஷன் சீக்வல் டு எம் ஒன் எடுத்து ஏக்கு பதிலாக இதை போட்டுருங்க ஏ எம் ஏக்கு பதிலாக இதை போட்டுருங்க எம் டூ பை எம் டூ ஜி பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷனை தனித்தனியாக எழுத தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா அப்போதான் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் தனித்தனியாக எழுதி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி சம்ம கேட்டாலும் சுவிச் பண்ணி கேட்டாலும் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் போட முடியும் சரியா ஸோ இதோட வந்து பார்த்தோம்னா இந்த லெசன்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் போஷன் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் முக்கியமாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது இது கிளியர்னா கிளியர்னு சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிக்ஷன் பார்க்கலாம் ஃப்ரிக்ஷன் பார்த்து ஐ திங்க் இந்த லெசன் முடிஞ்சிடும் ஓகே ஓகே இதுல ஒரு சில சம் மட்டும் பாக்கலாம் பாருங்க ஒரு சம் சொல்றேன் ஒரு புள்ளி சிஸ்டம் வந்து படத்துல கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஓகேயா இதுதான் அந்த புள்ளி சிஸ்டம் ரெண்டு புள்ளி இருக்குது இங்க பி ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளி இருக்குது இங்க பி டூ அப்படிங்கிற புள்ளி இருக்குது இந்த புள்ளியில ஒரு மாஸ் கட்டி தொங்க விட்டுருக்காங்க இதுல கீழே பக்கம் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு மாசம் வந்து பார்த்தோம்னா கட்டி தொங்க விட்டுருக்காங்க சரியா இந்த மாஸ் வந்து பார்த்தோம்னா எம் ஏன்னு வச்சுக்க சொல்றாங்க இது வந்து பார்த்தோம்னா எம் பி அப்படிங்கிற மாஸ் சரியா அவனே வந்து பார்த்தோம்னா மாஸ் தான் தனித்தனியா கொடுக்கல வெயிட் என்னன்னு டேரக்டாவே கொடுத்துட்டான் எம் ஏவோட வெயிட் வந்து பார்த்தோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எம்பியோட வெயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் கொடுத்துட்டாங்க வெயிட் வந்து பாத்தோம்னா அவனே கொடுத்துட்டான் சரியா இப்ப அவன் கேட்கறது என்ன அப்படின்னா இந்த படத்துல இந்த கயிற புடிச்சு இருக்கிறதுனால இதுக்கு மேல ஒரு டென்ஷன் செயல்படும் டி ஒன் தென் இவங்க ஒரு வெயிட் இந்த புள்ளியில செயல்படுத்திட்டு இருக்கிறதால ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தோம்னா இதுல ஒரு டென்ஷன் வேற டென்ஷன் தான் இருக்கும் இது டி டூ சரியா இது டி டூ இருக்கும் அதே டி டூ தான் இதுலயே இருக்கும் கயிற்றுல <laughs> இவ வேற த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்சைட் பக்கம் எழுதிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேற டென்ஷன் தான் மேல ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் சரியா ஒரே புள்ளியா இருந்துச்சுன்னா டென்ஷன் சேம் தான் ஒரே கயிறா இருந்தா டென்ஷன் சேம் ஆனா வேற வேற கயிறுங்கும் போது டென்ஷன் என்னாகும் மாறுபடும் அந்த டென்ஷனை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க டி ஒன் டி டூ தான் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இது மேல வேற ஏறும் இல்லையா ஏன்னா இது முந்நூறு நியூட்டன் இது இரநூறு நியூட்டன் தான் இது மேல ஏறும் சரியா அல்லது கீழே இறங்கும் தெரியாது நமக்கு ஏன்னா வந்து ஒரே புள்ளியில கனெக்ட் ஆகல அப்ப ரெண்டு பேரோட ஆக்சலரேஷன் என்ன அப்படிங்கறதையும் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க ரெண்டு பேரோட முடுக்க மீனும் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க சரியா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன மாசுனே தெரியாது வெயிட் தான் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மாசு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கணும் எம் ஏ என்ன எம் பி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கணும் அப்பதான் ஆக்சலரேஷன் நம்ம கரெக்டா அப்ளை பண்ண முடியும் சரியா ஆக்சலரேஷன் கரெக்டா அப்ளை பண்ண முடியும் இங்க பாருங்க பாருங்க ஏயோட வெயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருநூறுங்க முப்பது கிலோ 
இப்ப மாசம் கண்டுபிடிச்சாச்சா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு லாஜிக் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த புள்ளியில இந்த புள்ளியில டி ஒன் வந்து பாத்தோம்னா இப்படி செயல்படுது டி ஒன் என்ன பண்ணுது இது பிடிச்சி இந்த முந்நூறு நியூட்டன் பிடிச்சி இருக்கிறதுனால இந்த கைத்துல ஒரு டி ஒன் செயல்படுது இந்த டி ஒனுக்கு இந்த 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 டி ஒன் இருக்கிறதுனாலதான் இங்க ஒரு டி டூ இங்க ஒரு டி டூ வருது இங்க ஒரு டி டூ இங்க ஒரு டி டூ வருது ரெண்டு கயிறா இருக்குது ஒரே கயிறு போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இங்க என்ன டென்ஷன் இருக்குதோ அதே டென்ஷன் தான் இந்த கயிற்றுலயும் வந்திருக்கும் ஆனா ரெண்டு கயிறா போடும் போது ரெண்டு கைத்தோட டென்ஷனும் சேர்ந்துதான் இந்த டி ஒன தாங்கும் இந்த டி ஒன் ஒரு இருவிசையை கொடுக்க இல்லையா அந்த இருவிசையை இந்த ரெண்டு கயிறு பிரிச்சு இருச்சுக்கோங்க அப்ப டி டூ அப்படிங்கிறது டி ஒன்ல பாதியா இருக்கும் இது ரெண்டாவது இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சரியா அப்போ இந்த பிய வந்து கீழே போக விடாம தடுக்கிறது யாரு அப்படின்னா இந்த டி ஒன் அதான் அந்த இரு விசை அதுவே ஏ வந்து கீழே போக தடுக்க விடுறது யாரு டி டூ சரியா ஓகே இப்ப வந்து பார்த்தோம்னா யார் வந்து கீழே போவாங்கன்னு தெரியாது நமக்கு யார் வந்து கீழே போவாங்கன்னு தெரியாது ஏ கீழே போச்சு அப்படின்னா பி மேல வரும் பி கீழே போச்சு அப்படின்னா ஏ மேல வரும் ஏன் சொல்றேன் இது முன்னூறு நியூட்டன் தானே இது ஏன் கீழே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால உறுதியா எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னா இந்த முன்னூறு நியூட்டனை ரெண்டு கயிறு தாங்குது ரெண்டு கயிறு தாங்குது அப்ப லாஜிக்கு இந்த இரநூறு நியூட்டன் கீழே போச்சு அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும் இந்த கயிறு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த கயிறு மேல எழும்பும் சரியா இந்த கயிறு மேல எழும்பும் இந்த கயிறு மேல எழும்பும் போது இந்த கயிறும் சேர்ந்து மேல எழும்பலாம் ஓகேயா அப்போ இவ வந்து பார்த்தோம்னா கீழே இறங்குவாங்க ஏங்கு ஒன் அப்படிங்கிற ஆக்சலரேஷனை கீழே இறங்குவாங்க இவ வந்து பார்த்தோம்னா மேல ஏறும் சரியா ஏ டூ அப்படிங்கிற ஆக்சலரேஷன்ல மேல ஏறும் சரியா ஏ ஒன் வந்து எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ டூவா இருக்கும் ஏ ஒன் எப்படி இருக்கும் 2 டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ டூவா இருக்கும் காரணம் என்ன இவன் ஒரு ஸ்டெப்பு கீழே இறங்கினா அப்படின்னா சரியா இவன் இவன் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு அடி கீழே இறங்கினா இவங்க வந்து பார்த்தோன்னா இந்த பி வந்து பார்த்தோன்னா எவ்வளோ தூரம் ஏறும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது இருக்குதுல இது இங்க இருந்துகிட்டு கரெக்டா ஒரு அடி இறங்குச்சு அப்படின்னா இல்லாட்ட ஒரு மீட்டர் இறங்குச்சு அப்படின்னா இது கரெக்டா வந்து பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் தான் மேலே ஏறும் சரியா ஏன் இந்த டி டூ வந்து பார்த்தோம்னா டி ஒன்ல பாதி தான் டி டூ வந்து பார்த்தோம்னா டி ஒன்ல பாதி தான் அப்போ இவன் ஒரு இழுவிசை கொடுக்குறான் அப்படின்னா அதுல பாதி தான் இதுல செயல்படும் சரியா டி ஒன் வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு படங்கா இருக்குது டி ஒன் என்னவா இருக்குது ரெண்டு படங்கா இருக்குது சரியா அப்போ இது நல்லா தாங்குது இது நல்லா தாங்கும் போது இது ஒரு அடி கீழே இறங்குச்சு அப்படின்னா இது அரை அடி தான் மேல போகும் அப்போ இது ஒரு ஆக்சலரேஷன்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா A1 ஏ ஒன் கொடுக்கக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் வந்து பார்த்தோம்னா ஏ டூ போல என்னவா இருக்கும் டூ டைம்ஸா இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா கன்சிடர் டி ஒன் கன்சிடர் என்ன டி ஒன் டி ஒனை கன்சிடர் பண்ணுங்க டி ஒனை கன்சிடர் பண்ணீங்க அப்படின்னா சாரி கன்சிடர் எம் ஒன் எம் ஒன்ங்கிறத விட எம் ஏ எம் ஏவை கன்சிடர் பண்ணுங்க எம் ஏவை கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் கீழே பார்க்க ஆக்ட் ஆகுது மைனஸ் டி டூ மேல பார்க்க ஆக்ட் ஆகுது which is equal to adoda mass into acceleration of one seriya adutha mb pathinga appadina 300 newton vandu paathumna mele paaka pogudhu 300 newton keela paaka pogudhu seriya 300 newton keela paaka pogudhu minus 300 seriya t2 vandu paathana mele paaka act agudhu 2t2 mele paaka act agudhu so m2 into acceleration mele paaka so இங்க பாத்தீங்கன்னா மேல பாக்க இருக்கக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் எம் டூ ஏ மேல பாக்க இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் டூ டி டூ மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேயா அல்லது நீங்க எப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கீழே பாக்க ஆக்ட் ஆகுது மைனஸ் டூ டி டூ மேல பாக்க ஆக்ட் ஆகுது மைனஸ் டூ எம் எம் டூ ஏ மேல பாக்க ஆக்ட் ஆகுது 
இதை மாடிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மைனஸ் எடுத்து மாடிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்படி வந்துடும் சரியா அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இரநூறு மைனஸ் டி டூட இடத்துல நீங்க என்ன போடலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டி டூ அப்படியே வைங்க எம் வந்து பார்த்தோம்னா இருபது கிலோ முதல் ஏ ஒன்னுக்கு எம் எவ்வளவு இருபது கிலோ இன்ட்டு ஏ ஒன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னூறு மைனஸ் டூ டி டூ முன்னூறு மைனஸ் டூ டி டூ சரியா இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எம் டூ இன்ட்டு ஏ மைனஸ் எம் டூ எவ்வளவு மைனஸ் முப்பது கிலோ ஏ டூ ஏ டூ ஏ டூ எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ ஒன்ல பாதி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏ ஒன் சரியா இதுல ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஏ ஒன்னையோ டி ஒன்னையோ கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஏ ஒன்னையோ டி டூ கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கேன்சல் வந்துடும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சீக்வல் டு மைனஸ் டூ டி டூ சீக்வல் டு ஃபார்ட்டி ஏ ஒன் இப்போ இதில் இதில் இருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் இருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சீக்வல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டி டூ டூ மைனஸ் டூ டி டூ கேன்சல் ஆயிரும் ஃபார்ட்டி ஏ ஒன் ப்ளஸ் முப்பது இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னா மைனஸ் இருக்குது சப்ராக் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஆயிரும் முப்பது இன்ட்டு சரியா அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏ ஒன் சீக்வல் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏ ஒன் சீக்வல் டு ஹண்ட்ரட் அப்போ ஏ ஒன் சீக்வல் டு ஹண்ட்ரட் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏ ஒன் சீக்வல் ஹண்ட்ரட் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏ ஒன் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா இதை வச்சுக்கிட்டு டி டூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் டி டூவை வச்சுக்கிட்டு வந்து பார்த்தோம்னா என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஏ ஒன் வச்சுக்கிட்டு ஏ டூவும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏ டூ என்ன டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ டூ வந்து ஏ ஒன்ல பாதி ஏ ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா பிப்டி ஃபைவ் பிப்டி ஃபைவ் ஏ டூ வந்து ஏ ஒன்ல பாதி சரியா ஏ டூ ஏ ஒன் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இதுல இருந்து நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் டி ஒன் டி டூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா இதான் இந்த சம் கிளியரா திருப்பி சொல்லணுமா பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இங்க ஒரு புள்ளி போட்டு இப்படி ஒருத்தர் வந்து பார்த்தோம்னா கீழே பிடிச்சி எடுக்கிறான் அப்படின்னா இப்படி ஒரு புள்ளி போட்டு இவன் வந்து பார்த்தோம்னா என்ன பண்றாங்க கீழே பிடிச்சி எடுக்கிறான் கீழே பிடிச்சி எடுக்கிறான்னா இங்க ஒரு டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் அது டி ஒன் இப்ப இங்க ரெண்டு கயிறு சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கயிறு வந்து பார்த்தோம்னா ஆக்ட் ஆகக்கூடியது ஈக்குவலான போர்சஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் டி டூ டி டூ சேர்ந்துதான் டி ஒன் கொடுக்குறாங்க டி டூ டி டூ சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க டி ஒன் கொடுக்குறாங்க அப்ப டூ டி டூ சீக்வல் டு டி ஒன் இத வந்து பாத்தோம்னா ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் இதை எங்கேயும் நகர்த்த விடாம பண்ணிடுறேன் இதை எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்றேன் இன்னொரு கப்பியில கொடுத்து இன்னொரு மாஸ்டர் போய் கனெக்ட் பண்றேன் இன்னொரு மாஸ்டா கைட் பண்றேன் அப்போ இந்த மாஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இது இன்னொரு மாஸ் போட்டு இதுல கைட் பண்றேன் இவன் வந்து பார்த்தோம்னா இரநூறு நியூட்டன் போர்ஸ்ல கீழே பார்க்க ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்குது இவன் முன்னூறு நியூட்டன் போர்ஸ் இதனோட வெயிட் இப்ப இதுல யார் கீழே இறங்குவா யார் மேல இறங்குவா அப்படிங்கறது தான் கேள்வி இந்த முன்னூறு நியூட்டன் தான் கீழே இறங்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனா அதான் கிடையாது இந்த முன்னூறு நியூட்டன் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு பேரும் சப்போர்ட் பண்றாங்க சரியா ரெண்டு பேரும் சப்போர்ட் பண்றாங்க அதனால இது வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு கயிறை அது இந்த கயிறை வந்து பார்த்தோம்னா நான் இங்க லாக் பண்ணிட்டேன் அது மட்டும் இல்லாம இந்த டி டூங்கிற கயிறு என்ன பண்ணிட்டேன் மேல லாக் பண்ணிட்டேன் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நடக்கூடிய படத்துல டி டூங்கிற கயிறு மேல பிக்சுடு அப்ப இது எந்த காரணத்தை கொண்டு இது கீழே இறங்கவே முடியாது ஏன்னா இந்த இந்த டி டூங்கிற கயிறு கீழே வரவே செய்யாது அதனால டி டூ தான் என்ன ஆகும் இந்த கயிறு தான் என்ன ஆகும் மேல போகும் அப்ப இது எவ்வளவு மேல போகும் இங்க வந்து பார்த்தோம்னா செயல்படக்கூடிய இரு விசை வந்து பார்த்தோம்னா இதுல இருக்கக்கூடிய இரு விசையை போல பாதி தான் இருக்குது டி டூ வந்து பார்த்தோம்னா டி ஒன்ல பாதி தான் இருக்குது அப்போ இதுல ஒரு வெயிட் இருக்குதுன்னா இதுல ஒரு இரு விசை இருக்கும் அதுதான் டி டூ டென்ஷன் டி டூ 
இந்த டென்ஷன் டி டூ டென்ஷன் டி ஒன்ல பாதிதான் சரியா அப்போ இதுல செயல்படக்கூடிய விசை நூறு நியூட்டன் அப்படின்னா இதுல வந்து பார்த்தோம்னா ஐம்பது நியூட்டன் தான் செயல்படும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் சரியா அப்ப இது வந்து பார்த்தோம்னா நல்லா கீழே இறங்குது அப்படின்னா இதுல செயல்படக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் ஏ ஒன் அப்படின்னா இதுல வந்து பார்த்தோம்னா இதுல செயல்படக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் இது மேல போகக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் ஏ டூ அப்படின்னா சரியா ஏ டூ அப்படின்னா ஏ ஒன் வந்து ஏ ஒன் வந்து டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ டூவா இருக்கும் ஏ ஒன் எப்படி இருக்கும் நிறைய இருக்கும் ஏ டூ வந்து பார்த்தோம்னா டூ டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ டூவா இருக்கும் ஏ டூ வந்து பார்த்தோம்னா ஏ ஒன் போறதுல பாதி தான் போகும் ஏ டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மேல போறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் கீழே போறதுல பாதி தான் போகும் ஏன்னா இதை ரெண்டு பேர் சப்போர்ட் பண்றாங்க இதுதான் இங்க தம் ரூல் இந்த தம் ரூல பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா மற்றபடி போர்ஸ் ஈக்வேட் பண்றதுல ஈஸி சரியா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிக்ஷன் இருக்குது ஸோ பிரிக்ஷனை வந்து பார்த்தோம்னா அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம்